அந்த கால வருடத்தினுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ நம்ம நினைவு போடணும் சோ பாஸ்ட் வந்து நம்மளால எரேஸ் பண்ண முடியாது ஆனாலும் அதோட கடந்து வந்து இருக்கிற அந்த அனுபவங்களை வைத்து கொண்டு இந்த பதினெட்டாவது வருடத்துல நம்ம போயிட்டு இருக்கும் பொழுது ஆண்டவருக்காக நீ என்ன என்ன செய்யலாம் நம்மளோட வாழ்க்கையை எப்படி வைக்கலாம் அப்படின்ற சில காரியங்களை பார்த்து முடிப்போம் பார்க்கும் பொழுது இந்த வசனத்துல எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் முக்கியமா வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆண்டவர் வந்து நீ கவலைப்படாத பாரு காட்டு நம்ம பட்சிகள் எல்லாம் கவலைப்படுதா அது என்ன அதுகளுக்கு என்ன சாப்பிடணும் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப நம்ம போய் தான் பிழைப்பு பிழைப்பு விட்டுக்கிறா நீ அதை பார்க்க வந்து விசேஷ தொழில் அல்லவா பாரு இன்னைக்கு இருந்துட்டு சில மணி நேரங்கள் வந்து அழிந்து போகக்கூடிய அந்த தூக்கு வந்து ஏன் ஆண்டு அவ்வளவு வர்ணத்தை கொடுக்கணும் அவ்வளவு ஒரு கலரை கொடுக்கணும் யோசனை பண்ணி பாருங்க ஒரு புல்லுக்கும் ஒரு பூண்டுக்கும் ஆண்டவர் வந்து இவ்வளவு கரிசனை காட்டினார் அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு எனக்கு வந்து ஆண்டவர் எவ்வளவு கரிசனை வந்து ஆண்டவர் காட்டக்கூடும் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்தில் மகி உண்டாவதாக இன்றைக்கு நாம் தியானத்திற்காக எடுத்துக் கொண்ட வேத பகுதி மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தி ஐந்தில் இருந்து முப்பத்தி நான்கு மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தில் இருந்து முப்பத்தி நான்கு எடுத்தவர்கள் யாராவது சீக்கிரம் வாசிக்கலாம் ஆகையால் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் என்று உங்கள் ஜீவனுக்காகவும் எண்ணத்தை கொடுப்போம் என்று உங்கள் சரீரத்துக்காகவும் கவலைப்படாதிருங்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆகாரத்தை பார்க்கிலும் ஜீவனும் உடையை பார்க்கிலும் சரீரமும் விசேஷ தவைகள் அல்லவா ஆகாயத்து பட்சிகளை கவனித்து பாருங்கள் அவைகள் விதைக்கிறதும் இல்லை அறுக்கிறதும் இல்லை களஞ்சியங்களில் சேர்த்து வைக்கிறதும் இல்லை அவைகளையும் உங்கள் பரமபிதா பிழை போட்டுகிறார் அவைகளை பார்க்கிலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் அல்லவா கல கவலைப்பட கவலைப்படுகிறதுனாலே உங்களில் எவன் தன் சரீர அளவோடு ஒரு முழத்தை கூட்டுவான் உடைக்காகவும் நீங்கள் கவலைப்படுகிறது என்ன காட்டு புஷ்பங்கள் எப்படி வளர்ந்திருக்கிறது என்பதை கவனித்து பாருங்கள் அவைகள் உழைக்கிறதும் இல்லை நூற்கிறதும் இல்லை என்றாலும் சாலமோன் முதலாய் தன் சர்வ மகிமையிலும் அவைகளில் ஒன்றை போலாகிலும் உடுத்திருக்கிறதில்லை உடுத்திருந்ததில்லை என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அற்ப விசுவாசிகளே இன்றைக்கு இருந்து நாளைக்கு அடுப்பிலே போடப்படும் காட்டு புல்லுக்கு தேவன் இவ்விதமாக உடுத்துவித்தால் உங்களுக்கு உடுத்துவிப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா ஆகையால் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் எண்ணத்தை உடுப்போம் என்று கவலைப்படாதிருங்கள் இவைகளெல்லாம் அஞ்ஞானிகள் தேடுகிறது தேடுகிறார்கள் இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டியவைகள் என்று உங்கள் பரமபிதா அறிந்திருக்கிறார் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் ஆகையால் நாளைக்காக கவலைப்படாதிருங்கள் நாளைய தினம் தன்னுடையவர்களுக்காக கவலைப்படும் அந்தந்த நாளுக்கு அதினவதன் பாடு போதும் ஆமையில் கருத்துடைய நாமத்துக்குமே உண்டாவதாக ஒரு விஷயமாக நாம் ஜெயிப்போம் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே இந்த நல்ல வேலைக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இந்த வசனங்களை தியானிக்க நேரங்களுக்கு கிருபு செய்தோரும் உங்களுடைய தெய்வீக பிரசனம் எங்கள் மத்தியில் இறங்கட்டும் எல்லா தடைகள் மகன்று போகட்டும் கட்டாவே உங்களுடைய தெய்வம் நாம் வகைப்படுவதாக நீரங்களோடு பேசும் ஐயா அப்படின்னு மறைத்து நீர் வழிபடும் அறிவுறுகளை நேரங்களுக்கு வழிப்படுத்தும் உங்களுடைய நாம் மாத்திரம் வகைப்படுவதாக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் கெஞ்சி மன்றாடுபுறம் பிதாவே ஆமே சில வருஷங்களுக்கு முன்பாக நான் ஒர்க்குக்கு சென்று வீடு திரும்பும் பொழுது அன்னைக்கு ரொம்ப இருட்டாயிட்டு அதாவது இருட்டுனாக்க வந்து வின்டர் டைம்ல வின்டர் டைம்ல வந்து சீக்கிரமாகவே வந்து இருட்டிடும் இல்லைங்களா ஆறு மணி கூட வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து எட்டு மணி போல இருக்கும் அப்போ அந்த 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 மாதிரியான வேலை அப்போதான் வந்து இருட்டி இருக்குது அந்த வேலையெல்லாம் வந்து வந்துட்டு இருக்கிறேன் நான் அந்த வின்டர் டைம்லாம் கிட்டத்தட்ட வெளியில் வந்து டெம்பரேச்சர் பார்க்கும் பொழுது அன்னைக்கு வந்து மைனஸில் வந்து இருக்குது சரி அப்படி இருட்டிக்கிட்டு இருக்குது மைனஸில் இருக்குது வீட்டுக்கு வந்து வந்துகிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு சிம்பு வந்து அப்படி கிராஸ் பண்ணி அப்படி போகும்பொழுது போயிட்டு அவ்வளோ ஸ்பீடு காரில் போயிட்டு இருக்குது 
அதான் எங்க ஊர்ந்து வந்து என்னமோ வந்து டம்முன்னு வந்து கண்ணாடி வேலை விட்டு அப்படி தெரிச்சது தெரிச்சதுன்னு பார்த்தோம்னாக்க வந்து அது அப்படி பட்டு அப்படி தெரிச்சது எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் மைனஸ்ல வந்து இருக்குது வெளிய அந்தி சாஞ்சு அந்த வேலையில வந்து இருட்டு இருந்துச்சு ஸோ ப ஏதோ வந்து பறவைகள் வந்து மேலே வந்து காருக்கு மேலே கூட பறந்து போயிருக்கும் போல இருக்குது அவைகள் போட்ட அந்த எச்சம் வந்து கண்ணாடியில் போட்டு அப்படி தெரிஞ்சிட்டு சரின்ட்டு அப்படின்னா வந்து போயிட்டு இருந்தேன் நான் வந்து நான் இப்போ யோசனை பண்ணேன் இந்த ஒரு மைனஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த குளிரில் இந்த பறவைகள் வந்து இப்படி பறந்து போயிட்டு இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா பறவைகளுக்குமே வந்து எல்லா பறவைகளுமே வந்து இடம் பெயராது மைக்ரேஷன் ஆகாது ஒரு சில பறவைகள் வந்து உள்ளே சுற்றிட்டு தான் இருக்கும் எவ்வளோ மைனஸில் வந்து அது எப்படி தான் வந்து அவங்க எல்லாம் அந்த பறவைகள்லாம் சர்வைவ் ஆகுறாங்கன்னு தெரியல ஆண்டவர் தான் அவங்களை வந்து உண்மையில் காப்பாற்றுறாங்க கத்திரிக்க ஸ்தோத்தம் அதில் பாருங்கள் அந்த மைனஸ்லேயும் வந்து அந்த பேர்ட் ப்ரூப் அந்த எச்சம் வந்து விழுகுது விழுந்து அடுத்த நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் அது உறைஞ்சி போயிட்டு அது அந்த அளவுக்கு வந்து குளிர் ஸோ இந்த ஒரு விண்டர் டைத்திலையும் அந்த அந்த குருவியாக அது வந்து ஸ்மால் பேர்ட் அது வந்து ஒரு விதமான குருவின்னு தான் நினைக்கிறாரு அந்த மாதிரியான பறவைகளை வந்து ஆண்டவர் வந்து போஷிப்பதற்கு இந்த குளிர்லையும் அந்த இடம்பெயர முடியாத அந்த பறவைகளுக்கு என்று சில ஆகாரத்தை ஆண்டவர் வந்து உண்டு பண்ணி வச்சிருக்கிறார் அதுதான் அந்த இடத்துல வந்து விசேஷத்தமான காரியம் என்ன வந்து அதிர செய்து இவ்வளோ குளிரில் வந்து இவ்வளோ பெரிய எச்சத்தை வந்து அந்த பறவைகள் போட்டுட்டு போகுது அப்படின்னாக்க அது அந்த அளவுக்கு ஏற்றபடி இன்புட் இருந்திருக்கணும் நல்லா சாப்பிட்டு இருந்திருக்கணும் அப்போ இந்த பறவைகளுக்கு வந்து இந்த குளிரில் வந்து எங்கிட்ட இப்படிப்பட்டதான ஆகாரங்க வந்து கிடைக்குது நீங்கள் சில பார்த்துருப்பீங்க இந்த செடி செடி கொடிகள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு விதமான ரெட்டு பழம் வந்து பூக்கும் நீங்கள் அந்த நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ரெட்டு பழம்லாம் கத்திரிக்க ஸ்தோத்தனம் அது வந்து சம்மரில் வந்து காயாக தான் இருக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து வின்டர் டைம் வந்து வருதோ குளிர் வருதோ அந்த டயத்தில் தான் அது வந்து பழமாகவே வந்து மாறும் அது உண்மையில் வந்து ஒரு அதிசயமானது நம்ம ஒரு நம்ம சாப்பிட்ற பா காய்கறி பழங்கள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா வந்து அதுக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து வேற பழங்கள்லாம் வந்து பழுக்கணும் அப்படின்னாக்கா அதை போயிட்டு நம்ம வந்து ஒரு ரூம் டெம்பரேச்சரில் அந்த தேர்ட்டி செவன் டிகிரியில் அப்படி வைக்கணும் அப்படி வச்சா தான் அதெல்லாம் சீக்கிரம் வந்து பழ பழ பழுக்கும் அதுக்கு வந்து அப்படி விட்ட ஒரு பழுக்கத்தக்க தான் அந்த இன்சூரன்ஸ்கள் வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் தான் ஒர்க் ஆகும் ஆனால் இந்த மாதிரியான அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து சாப்பிடக்கூடிய அந்த பறவைகள் சாப்பிடக்கூடிய அந்த பழங்கள் வந்து இந்த குளிர்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பழங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த குளிர்காலத்தில் தான் அது வந்து பழமாக மாறும் இது ரொம்ப அதிசயத்தக்க வந்து ஒரு விஞ்ஞானம் அது அதை நீங்கள் எத்தனை பேருக்கும் வந்து கவனிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியாது அது பாருங்க வந்து அந்த இடம்பெயர முடியாத பறவைகளுக்கு இடம்பெயர முடியாத அந்த விலங்குகளுக்கு ஆண்டவர் அந்த குளிர்காலத்திலையும் வந்து என்ன செய்கிறாரு சில ஆகாரங்களை வந்து உண்டு பண்ணி வச்சுருக்கிறார் அவர்கள் மட்டும் வந்து ஸ்பெஷலாக சாப்பிட்றதுக்கு அது என்ன ஒரு அதிசயம் பாருங்க என் மனைவி வந்து அடிக்கடி சொல்லுவாங்க இந்த தோட்டத்தில் வந்து மேயர் அந்த குருவிகளுக்கெல்லாம் வந்து ஆகாரம் கொடுக்கணும் சொல்லிட்டு நான் சொல்லுவது வந்து நெய் நானும் வந்து ஒரு நாள் ஆகாரம் போட முடியும் ரெண்டு நாள் ஆகாரம் போட முடியும் இல்லை ஒரு வாரம் போட முடியும் அவ்வளோதான் இவங்களுக்கெல்லாம் ஆகாரம் போட்டு கட்டுப்படியாருக்கு வந்து நம்மளால் வந்து முடியாது அவங்கள படைச்சவர் தான் வந்து என்ன செய்யணும்னு அவங்களுக்கு வந்து ஆகாரத்தை கொடுக்கணும் நம்ம இது அன்பாக ஒரு சில பறவைகள் வந்து வளர்க்கலாம் ஒரு சில பறவைகள் வந்து தீனி போட்டு வளர்க்கலாம் அவ்வளோதான் முடியும் அதுக்கிட்ட வந்துட்டு வந்து பானத்தில் பறந்து தெரிகிற எல்லா பறவைகளுக்கும் நம்மளால் வந்து போடுறதுக்கு நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஐஸ்வர்யம் கிடையாது ஒரே ஒரு ஐஸ்வர்யம் சம்பர்னால் ஆண்டவர் அவரால் தான் அந்த விதமான பறவைகள்லாம் வந்து பாதுகாக்க முடியும் அவ்வளோ பறவைகளுக்கு வந்து என்ன செய்ய முடியும் தீனி போட முடியும் அமெரிக்காவில் இருக்க பறவைக்கு மட்டுமா உலகத்தில் எத்தனை பறவைகள் இருக்குது யோசனை பண்ணி பாருங்கள் எத்தனை வகையான பறவைகள் இருக்குது சின்ன பறவைகள் இருக்குது பெரிய பறவைகள் இருக்குது எல்லா எல்லாத்துக்கும் எல்லா சீசன்லேயும் கோடை காலமோ மாரி காலமோ அல்லது வின்டரோ என்ன காலமாக இருந்தாலும் வந்து அந்த பறவைகளுக்கு வந்து கவலை கிடையாது அது இடம் பெயருதோ பெயர்லையோ ஆண்டவர் அந்த பறவைகளை வந்து அவ்வளோ அழகாக வந்து கவனிக்கிறார் ஏன் அப்படின்னாக்கா ஆண்டவர் அதை படைத்தால் அவரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த பறவைகளை வந்து பாதுகாக்கிறது அந்த பறவைகளும் ஒரு நாள் வந்து என்ன செய்ய முடியாது ஒரு நாள் வந்து பறவைகள் வந்து என்ன கவலைப்பட்ட மாதிரி தெரியல 
நாளைக்கு நமக்கு வந்து வாகனம் கிடைக்குமா நாளைக்கு சேர்த்து வைக்கணுமா சேர்த்து வைக்க முடியாதா அதெல்லாம் விட்டு கவலைப்பட்டது மாதிரி தெரியல அன்னைக்கு உண்டால அந்த நாள் வந்து அவ்வளோ அழகாக வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்க மரத்தில் உட்காந்து பாட்டு பாடிக்கிட்டு இது பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து அதுக்கு என்ன நடக்குன்னு தெரியாது ஆனால் நம்மளை பாருங்க வந்து அவ்வளோ ஜாய்ஃபுல்லாக வந்து இருக்குங்க நல்லா சாப்பிடுங்க ஆனால் நமக்கு வந்து பாருங்க ஒரு இந்த ஒரு சின்ன ஒரு ஒரி நம்முடைய இருதத்தில் வந்து சாப்பிட்னாக்கா அந்த நாளுடைய சம சமாதானமும் என்ன போயிடும் குழஞ்சி போயிடும் ஸோ ஒரு அதாவது ஒரு சின்ன ஒரு கவலையை இருதத்தில் நம்ம வந்து அனுமதிப்போம் என்றால் அது ஒரு பெரிய விதமான வந்து பாதிப்புகளை வந்து உண்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா ஈஸியாக அந்த ஒரின்ற அந்த ஆரோ இது வந்து பிசாசனுடைய ஒரு தந்திரம் பிசாசு இந்த ஆரோ எடுத்துட்டு நம்மகிட்ட வந்து ஈஸியாக வந்து அட்டாக் பண்ண முடியும் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவ மக்கள் வந்து எளிதில் விழிக்கக்கூடிய ஒரு ஆரோ பிசாசோட ஆரோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து இந்த ஒரி கவலை கவலை என்ற அந்த ஒரு 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 விதமான அந்த அம்பு வைத்து விசுவாசி ஈஸியாக வந்து என்ன செய்ய விடுவான் எந்த விசுவாசியும் வந்து கீழே விழத்தில் வைக்கி வைக்க உண்டாத அந்த ஒரு காரியத்தை வந்து அவன் செய்யக்கூடும் ஆனால் இந்த மாதிரியான காரியங்களுக்கு நாம் என்ன செய்யணும் விலகி ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அந்தபடியான ட்ராப்பில் போயிட்டு மாட்டிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான் ஆண்டவர் வந்து இந்த மாதிரியான வசனங்களை வந்து நமக்கு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக வந்து எழுதி வச்சுக்கிறார் பாருங்க இப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுடைய முடிவில் நம்ம வந்து இருந்து வந்திருப்போம் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முடியும் பொழுது சபைகளில் சில திருச்சபைகளில் ப்ரே ஃபெல்லோஷிப்ஸில் வந்து என்ன செய்வோம் நம்ம வந்து அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து கத்தை நமக்கு செய்த நண்பர்களை வந்து சொல்லி நம்ம வந்து மகிழ்ப்படுத்துவோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு வேலை ஜபத்தில் கூட நம்ம வந்து அலசி ஆரம்பிச்சிருப்போம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து நடந்த சம்பவங்கள் ஒருவேளை இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து நம்ம ஏன் அந்த மாதிரியான காரியத்தை செஞ்சோம் இப்படி செஞ்சோமே அப்படி செஞ்சோமே இது இப்படி செஞ்சிருந்துருக்கலாமே இந்த மாதிரியான விளைவு வந்திருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி டிசப்பாயிண்ட்டை டிசப்பாயின்மெண்ட்டை வந்து தவிர்த்திருந்துருக்கலாம் அல்லது கைலீடை தவிர்த்திருக்கலாம் நாசை தவிர்த்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாஸ்ட்டை குறித்து இறந்த காலத்தை குறித்து நம்ம வந்து என்ன செய்வோம் அசை போடுவோம் அது அப்படி இப்படி பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அப்படி பண்ணிருக்கலாம் பாஸ்ட்டை குறித்து நிறைய வந்து நம்ம பண்ணுற காரியமோ அது ஒரு விதமான வந்து ஒரி தான் பாஸ்ட் வந்து ஆல்ரெடி டன் அதை பற்றி நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது பாஸ்ட்டை எரேஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து வண்ணமே கிடையாது பாஸ்ட் வந்து எந்த காரணம் செய்கிறோமோ அது அப்படியே தான் வந்து இருக்க போகுது ஸோ அதை எரேஸ் பண்ணுறதுக்குண்டான எரேஸ் பண்ணுறதுக்கு அதை அழுத்தி போடுறதுக்குண்டான வண்ணமும் வந்து நமக்கு கிடையாது அதே போல் ஃபியூச்சர் பார்க்கும் பொழுது ஃபியூச்சர் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஃபியூச்சரை பற்றியான ஒரு கேரண்டி ஒரு அசுரன்ஸ் வந்து நீங்கள் நிதர்சனமாக கேட்கும் பொழுது வந்து நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது அதை பற்றி வந்து டோட்டல் பிளைண்டு தான் ஆனால் எது நிதர்சனம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது கரண்டாக இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரெசன்டே தான் நமக்கு வந்து நிதர்சனம் ஸோ அப்போ அந்த நாளில் இந்த கரண்ட் இருக்கக்கூடிய கரண்ட்டாக நம்ம போயிட்டுருக்கக்கூடிய நாள் வந்து நம்ம எப்படி ஆண்டவருக்காக நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் ஒரு இல்லாத பொறிக்கு நம்ம வந்து எப்படி வந்து வாழ முடியும் ஏன் அப்படின்னாக்க இன்னைக்கு நீங்கள் நானும் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் வருடத்தினுடைய பாஸ்ட்டை வந்து இந்த ப்ரெசன்ட்ல வந்து நம்ம வந்து எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருடத்தில் நம்ம வந்து இருக்கிறோம் அந்த பதினெட்டாவது வருடம் தொடங்கும் பொழுது நம்ம என்ன செஞ்சோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுடைய அந்த காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் வந்து நம்ம வந்து ஆசை போட்டு நம்ம வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லாம் வந்து ஆராய்ச்சி பார்த்தோம் அது இப்போ பாஸ்ட் நம்ம வந்து ஒன்றுமே செய்ய முடியாது நம்ம பார்த்தோம் அதை எரேஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மகிட்ட வந்து வரலம கிடையாது ஆனால் ப்ரெசன்ட்டை வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஆண்டோடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நம்ம வந்து கடந்து செல்வது அப்போது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இன்னும் பிறக்கலை இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தான் கரண்ட் இயர் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுடைய பாஸ்ட் என்னவாக போகுது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஸோ அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இன்றைக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கரண்ட் இயர் ஸோ இந்த கரண்ட் இயரை வந்து இந்த கரண்ட் இயரில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மாதங்கள் நாட்கள் நிமிடங்கள் இதெல்லாவற்றையும் நம்ம வந்து கடந்து போகும் பொழுது அதை ஆண்டு ஒருக்காக ஒப்பு கொடுத்து அவரோட வழியில் கடந்து செல்லும் பொழுது நம்முடைய பாதையை ஆண்டவர் ஜெயமாக மாற்றும் பொழுது கடைசியில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது வருடம் நமக்கு எக்ஸாமின
அதை நீங்கள் முறிஞ்ச பொழுது ஐயோ நம்ம இப்படி செஞ்சதுக்கலாம் அப்படி செஞ்சிருக்கலாம் அந்த ஒரி நிறைய இருந்தது பாருங்க அந்த ஒரியை வச்சு நம்ம வந்து இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல கரண்ட்ல வந்து ஏதாச்சும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிருக்கிறோமா ஐயோ நான் வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல வந்து நிறைய காரியங்கள் வந்து நம்மளால செய்ய முடியாது போயிடுச்சு ஆண்டவருக்கு சில காரியங்கள்ல வந்து ஃபெயிலியர் வந்துச்சு இது ஏன் ஃபெயிலியர் வந்துச்சு அந்த ஃபெயிலியர் வந்து நம்ம என்னால் மாற்ற முடியாது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வந்து இனி தோன்றாதபடிக்கு இந்த நிறைய மாதங்கள் நமக்கு வந்து இருக்குது இப்போ நாலாவது மாதத்துல வந்துருக்கிறோம் நம்ம வந்து ஸோ கத்திரிக்கு ஸ்தோதரம் இன்னும் நமக்கு நிறைய மாதங்கள் இருக்கிறது டிசம்பர் வரைக்கும் ஸோ இனி இந்த ஒவ்வொரு மாதத்திலையும் வந்து நம்ம என்ன செய்ய முடியும் ஆண்டவருக்காக இப்போ அப்படி சீருதிக்கு பார்க்கும் பொழுது இப்போ அந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வருடத்தினுடைய அந்த பாஸ்ட் ஆகி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல நாம ஒரு எக்ஸாம் மாதிரி வந்து என்ன செய்யறோம் நம்ம எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த ரெண்டாயிரத்தியுடைய பத்தொன்பது வருடத்துல சீருத்துக்கு பார்க்கக்கூடிய காரியங்களை இப்போ நீங்கள் நானும் என்ன செய்யறோம் கரண்டா வந்து அது ஒரு எக்ஸாம் போல எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ இந்த காரியங்கள் நம்ம வந்து இன்னைக்கு கவனம் செலுத்தின அப்படின்னாக்க இந்த எக்ஸாம்ல வந்து நீங்களும் நானும் கடைசியில அந்த பத்தொன்பதாவது வருடம் நமக்கு பிறக்கும் பொழுது ஏன்னா அது ஆண்டு விட்ட வரைக்கும் வரல அப்படின்னாக்க நம்மளுடைய நாட்கள் ஆண்டு விட இந்த பூமியில கொடுத்துருப்பாருனாக்க ஆண்டு விட வரைக்கும் வரல அப்படின்னாக்க அந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்து நம்மளுடைய எக்ஸாம் ரிசல்ட்ட பார்க்கும் பொழுது அது ஆண்டு விற்கு வகிமையாக இருக்கும் அதை இன்னைக்கு நம்ம வந்து கவனம் செலுத்தல அப்படின்னாக்க நீங்கள் நான் இன்னைக்கு கடந்து போகக்கூடிய பாதையினுடைய இந்த எக்ஸாம பரீட்சைய நாம வந்து சரியா எழுதல அப்படின்னாக்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல விட்ட அதே தோல்விகள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலும் தொடர்ந்து வரும் ஏன்னா பிசாஸ் அதே ஸ்ட்ராட்டஜில தான் அவன் ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்கிறான் இப்போ அதுக்கு ஏத்த அப்படி நீங்களும் நானும் வந்து என்ன செய்யணும் நம்மளுடைய பேட்டர நம்மளுடைய பாதைகளை ஆண்டவருக்காக வந்து என்ன செய்யணும் வகுக்க வகுக்கும் பொழுது அது என்ன செய்யும் இந்த பதினெட்டாம் வருடத்தினுடைய ஒவ்வொரு நாட்களுடைய வெற்றி நமக்கு வந்து கொண்டு வந்து கொடுக்கும் ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் கடந்த கால வருடத்தினுடைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நம்ம நினைவு போடணும் ஸோ பாஸ்ட் வந்து நம்மளால எரேஸ் பண்ண முடியாது ஆனாலும் அதை வந்து கடந்து வந்து இருக்கிற அந்த அனுபவங்களை வைத்து கொண்டு இந்த பதினெட்டாவது வருடத்துல நம்ம போயிட்டு இருக்கும் பொழுது ஆண்டவருக்காக நீ என்ன என்ன செய்யலாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்படி வைக்கலாம் அப்படின்ற சில காரியங்களை பார்த்து முடிப்போம் பார்க்கும் பொழுது இந்த வசனத்துல இருந்தா நம்ம பார்த்தோம் முக்கியமா வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா காண்டவர் வந்து நீ கவலைப்படாத பாரு காட்டு பட்சிகள்லாம் கவலைப்படுதா அது என்ன அதுகளுக்கு என்ன சாப்பிடணும் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல பேரா பிழைப்பு பிழைப்பு விட்டுக்கிறார் நீ அதை பார்க்கல வந்து விசேஷ துறை அல்லவா பாரு இன்னைக்கு இருந்துட்டு சில மணி நேரங்கள் வந்து அழிந்து போகக்கூடிய அந்த பூவுக்கு வந்து ஏன் ஆண்டவர் அவ்வளவு வர்ணத்தை கொடுக்கணும் அவ்வளவு ஒரு கலரை கொடுக்கணும் யோசனை பண்ணி பாருங்க ஒரு புல்லுக்கும் ஒரு பூண்டுக்கும் ஆண்டவர் வந்து இவ்வளவு கரிசனை காட்டினார் அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு எனக்கு வந்து ஆண்டவர் எவ்வளவு கரிசனை வந்து ஆண்டவர் காட்டக்கூடும் எந்த புள்ளையாவது எந்த பூவையாவது எந்த பட்சியாவது ஆண்டவர் வந்து தன்னுடைய சாயில வந்து படைச்சாரா இல்லவே இல்லை எந்த பட்சி வந்து காக்கா பார்த்து வந்து நீ என் சாயில பா வந்துடு அப்படின்னா சொன்னாரு இல்ல புறாக பார்த்து என் சாயில வான்னா சொன்னாரு குறிய பார்த்து சொன்னாரா யாரை பார்த்து அந்த சாயில வந்து வான்னு சொன்னாரு யாருக்கு அந்த சாயல கொடுத்தாரு தன்னுடைய சாயல வந்து அவர் நமக்கு தான் கொடுத்துக்கிறார் உங்களுக்கு எனக்கும் கொடுத்துக்கிறார் உங்களுக்கு எனக்கு தம்முடைய சாயலவே கொடுத்த ஆண்டவர் நீங்கள் நானும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய இந்த காரியங்களை உலக காரியங்களை என் எதுனாக்க கவலைகள் எல்லாமே என்ன வரும் ஆவிக்குரிய கவலைகள் வந்து எவ்வளவு யாருக்கு வந்து வர்றதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கு இன்னைக்கு இன்னைக்கு கவலை வந்துச்சுனாக்க வந்து ஆவிக்குரிய கவலையை படுங்க அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் சொல்றாரு ஆனா நமக்கு ஆவிக்குரிய கவலையா வருது ஆவிக்குரிய கவலை என்ன ஐயோ இந்த டே இன்னைக்கு விட்டுட்டு நான் இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு மணி நேரம் ஜோம் பண்ணிருக்கணும் இந்த வேலைகள்லாம் வந்து முடிஞ்சு போச்சு ஒரு மணி நேரம் ஜபம் வந்து அரை மணி நேரமா குறைஞ்சு போச்சு கவலைப்பட்டிருக்கீங்களா எனக்காச்சு கவலைப்பட்டிருக்கீங்களா ஐயையோ நான் ஒரு மணி நேரம் ஜவம் பண்ண முடியும் கவலை கவலை வந்துருக்குதா அதை பத்தி நமக்கு என்ன கவலை ஒரு மணி நேரம் ஜவம் பண்ண என்ன அரை மணி நேரம் ஜவம் பண்ண நமக்கு என்னன்ற மாதிரிதான் நம்மளோட வாழ்க்கை வந்து போயிட்டு இருக்குது நேரம் கிடைச்சா ஒரு மணி நேரம் பண்ணுவோம் நேரம் கிடைக்கலனாக்க வந்து அரை மணி நேரம் பண்ணுவோம் நேரம் கிடைக்கலனாக்க ரெண்டு மணி நேரம் வந்து படுத்து தூங்க மத்தியானம் கூட அப்படிதான் நம்ம வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்குது ஆவிக்குரிய காரியங்களை பற்றி
லௌகிய காரியங்களை குறித்து கவலைப்படும் பொழுது நாளை தினத்தை குறித்து கவலைப்படும் பொழுது நமக்கு வர வேண்டிய நன்மைகளை குறித்து நாம் வந்து கவலைப்படும் பொழுது அது கவல் வீணா கவலைப்படுறதுனால ஒண்ணுமே ஆக போறது கிடையாது ரெண்டாவது கவலைப்படுறதுனால வந்து கவலைன்றது வந்து ஒரு விதமான எமோஷன் ஒரு ராங் எமோஷன் அது இந்த ராங் எமோஷன் பாடியில வந்து வரும் பொழுது அது அது வந்து எக்கட்டப்பான நெகட்டிவான கெமிக்கல்ஸ வந்து கெமிக்கல் ரியாக்சன்ஸ வந்து உடம்புல வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் சயின்டிபிக்கா பார்க்கும் பொழுது அப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ண அப்படின்னாக்க அதனில இருந்து வரக்கூடிய காரியங்கள் வந்து ஒண்ணுமே நன்மையாக இருக்காது கவலைப்பட்டு கவலைப்பட்டு கவலைப்பட்டே வந்து செத்து போன ஆட்கள்லாம் வந்து இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் எவ்வளவு நியூஸ் பேப்பர் எல்லாம் படிக்கிறோம் துக்கத்துல துன்பத்துல கடன் தொழில பிரச்சனைகளை மாட்டிக்கிட்டு வழி வர முடியாம வந்து செத்தே போயிடுறாங்க ஒரு விதத்துல எப்படி எப்படியோ அவங்களுக்கு வழி தெரியல அது நான் நீங்க அதாவது வந்து ரெண்டு குறைந்தீர் ஏழு பத்தை எடுத்து வந்து நீங்க வாழ்த்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஆண்டர் அருமையா எழுதி வச்சுக்கிறார் ரெண்டு குறைந்தீர் ஏழு பத்துல என்ன எழுதி வச்சுக்கிறாரு லவீக துக்கம் வந்து மரணத்தை உண்டாக்கும் அப்படின்னு இருக்கிற அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கிறாரு நீ ஆவிக்குரிய துக்கத்துக்கு பட்டினாக்கா மனதிரணம் பட்டினாக்கா வந்து அட்லீஸ்ட் உனக்கு வந்து தேவ பயம் வரும் அதனால நன்மை வரும் எழுதி வச்சுக்கிறார் அதுக்கு முன்னாடி அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்க லவீக துக்கம் என்னத்தை உண்டாக்கும் மரணத்தை உண்டாக்குகிறது அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கிறார் அதனால தான் சொன்ன வந்து ஆவிக்குரிய ரீதியில துக்கப்படணுமே ஒழிய கவலைப்படணுமே ஒழிய அது நன்மை உண்டாக்கும் ஆவிக்குரிய ரீதியில ஐயோ இந்த வாரத்துல ஒரு நாளாவது நான் வந்து ஃபாஸ்டிங் வந்து ஆண்டருக்காக நான் ஜோம் பண்ணணும் என்ன காரியங்களை கொடுத்து ஜெவம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு கவலை இருக்கணும் ஒரு அக்கறை இருக்கணும் அதடையே இன்னைக்கு நம்ம ஜோம் நம்ம முடியா போச்சு அப்ப இந்த ஒரு மணி நேரத்தை வந்து அடுத்த நாள்ல வந்து ரெண்டு மணி நேரமும் வந்து கூட்ட முடியுமா மத்தல வந்து கரெக்டா கேட்கிறோம் இல்லையா எசன் பண்ணி பாருங்க விட்டத விட்டத வந்து எதுலயும் வந்து பிடிக்கணும் நம்ம ஆசைப்படுறோம் ஜெவ குறைவு விட்டது வந்து ஒரு மணி நேரம் விட்டது வந்து அடுத்த ஒன் ஹவர்ல ஆட் பண்ண முடியுது நம்மளால யோசனை பண்ணி பாருங்க ஆண்டோட வசனத்தை வந்து தியானிக்கணும் தியானிக்க முடியல உலக வேலையில் வந்துடுது அந்த நேரத்தை வந்து அப்புறம் வந்து எப்படி காம்பன்சேட் பண்றோம் இதை வந்து பாருங்க அமெரிக்கன்ஸ் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்க வேலையில கரெக்டா இருப்பாங்க நீங்க ஒன் ஹவர் ரெண்டு ஹவர் நீங்க இந்த அதாவது ஹவர்லி வேலையை பாக்குறவங்களுக்கு தெரியும் ஒன் ஹவர் ஏதாச்சும் பர்மிஷன் போட்டு போனா கூட அந்த இதை காம்பன்சேட் பண்ணணும் இல்லைனாக்க வந்து உங்களுக்கு வந்து லாஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி இருக்குது அவர்லாம் காம்ப காம்பன்சேஷன் வந்து பண்ணணும் நமக்கு ஆண்டர் வந்து காம்பன்சேஷன் வச்சாருனாக்க என்ன பண்ணுவோம் விவசாயம் பண்ணி பாருங்க எத்தனை பேர் நம்ம வந்து எவ்வளவு பெரிய காம்பன்சேஷன் நம்ம செலுத்தி கொண்டு இருக்கு விவசாயம் பண்ணி பாருங்க நாளெல்லாம் உட்காந்து பிரேயர் பண்ண வேணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பிரேயர் பண்ணிருந்துருக்க மாட்டோம் நிறைய நாட்கள்ல வந்து அதுக்கெல்லாம் உட்காந்து காம்பன்சேட் பண்ணலாம் முடியுமா நம்மளால விவசாயம் பண்ணி பாருங்க சோ ஆகினாலே இன்னைக்கு ஆண்ட வேற என்ன சொல்றாரு லவீகத்துக்கும் நமக்கு வந்து மரணத்தை உண்டாக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு குறைந்தர் ஏழு பத்துல வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு அப்ப நம்மளோட துக்கம் நம்மட கவலை உண்மையா வரணும்னாக்க வந்து ஆவிக்குரிய ஜீவத்தை குறிச்சு வரணும் உலக கரைச்சு குறிச்சு வந்துச்சுனாக்க வந்து மரணத்தை உண்டாக்கும் உலக கரைச்சு குறிச்சு கவலையே வேண்டாம் ஏன்னா வந்து ஒண்ணு இல்லாத குருவியையும் காக்காவையும் போசிக்கிற ஆண்டவர் ஒரு அழிந்து ஒரு பொருளையும் பூண்டுகளையும் வந்து போசிக்கிற ஆண்டவர் அவங்க அவங்களுக்கு அழக அழகான நிறத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஆண்டவர் உங்களை என்னை வந்து கைவிடுவார் என்ன அவங்களே எல்லாம் வந்து ஆண்டர் வந்து தேவ செயல உண்டு பண்ணாரு சோ அவர் வந்து நம்மளை வந்து எவ்வளவு அழகா வந்து அவருடைய செயல வந்து உண்டு பண்ணிருக்கிறாரு ஆனா நான் ஆண்டவர் ஆண்டவர் வந்து இன்றைக்கு நம்ம இடத்துல வந்து என்னத்தை எதிர்பார்க்கிறாரு அந்த கோர் பாயிண்ட் வந்து நம்ம ஆண்டவர் வந்து எதை வந்து நம்ம வந்து எடுத்து பாக்குறாரு அது கடைசி வசனத்துல வந்து எடுத்து போட்டுக்கிறது மத்திய ஆறாம் அதிகாரத்துல அந்த கடைசி வசனத்துக்கு முந்தைய வசனத்தை பாருங்க முதலாவது தேவண்ட ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் சோ இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும்னாக்க வந்து நீங்க நினைக்கிற எல்லாமே என்னன்னா உங்கள் நமக்கு வந்து தேவையாக இருக்கிறது அன்றாட தேவைகள் ஒருவேளை அந்த தேவைகள் வந்து சந்திக்கப்பட முடியல சந்திக்க ஆண்டு ஆண்டோர் சந்திக்கல அப்படின்னாக்க அது ஆண்டோடைய சித்தம் இல்ல இட் மீன்ஸ் அந்த அது வந்து காரியம் நமக்கு தேவையில்லைன்னு அர்த்தம் அது போட்டு நம்ம வந்து புடிச்சு வந்து அஹ் அதுலயே வந்து குறியா இருக்க கூடாது சோ இந்த ஆண்டவர் சொல்றாரு அதெல்லாம் வந்து ஓகே நீ எந்த என்ன செய்யணும் தேவண்ட ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவங்க எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் தேவண்ட ரா
இந்த உலகத்தில் பார்க்கும் பொழுது ரெண்டு ராஜ்யம் இருக்கிறது ஒன்று வந்து இருளின் ராஜ்யம் ரெண்டாவது வந்து ஒளியின் ராஜ்யம் இருளின் ராஜ்யம் உங்களுக்கு தெரியும் சுருச்சுவல் கண்கள் அடக்கப்பட்டு எல்லா மக்களும் வந்து எப்படி ஜென்ரலாக வந்து அவங்க போயிட்டு இருப்பாங்க கடவுள் அறியாத ஒரு பாதையில் போயிட்டு இருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து ப்ராபபிலிட்டி நல்லது நடக்கலாம் கெட்டது நடக்கலாம் நமக்கு தெரியாது ஆனால் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க அவங்க எங்கே போயிட்டு இருக்காங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரியாது அது இருளின் ராஜ்யம் அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை கிடையாது ஆனால் ஒளியின் ராஜ்யத்தில் ஆண்டவர் இருக்கிறார் அங்கேயே ஆண்டவர் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு தெய்வீக நம்பிக்கை கொடுத்துருக்கிறார் ஸோ இரு தேவோட ராஜ்யம் அதை தேடணும்னாக்கா வந்து எப்படி பாருங்க அப்போ தேவோட ராஜ்யத்துக்கு உள்ளான போகணும் அப்படின்னாக்க என்ன அர்த்தம் சொருங்க சொல்ல போகணும்னாக்கா வந்து தேவனோட நடக்கணும்னு அர்த்தம் தேவோட ராஜ்யத்தை தேடணும் அப்படின்னாக்க என்ன அர்த்தம்னாக்க தேவோட ராஜ்யத்துக்கு போகத்தக்கவர்களாக நீங்கள் நான் வந்து இருக்கணும் மீன்ஸ் என்ன தேவனோடு கூட வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து நடக்கணும் ஸோ அது ஒரு பெரிய காரியம் எப்படிலாம் தேவனுக்காக வந்து நடக்கணும் அப்படின்றதுலாம் வந்து நிறைய அது டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இப்போ நேரம் இல்லை அதனால நான் வந்து தேவோட ராஜ்யத்துக்கு அடுத்த காரியங்களை வந்து நாடணும் நம்ம வந்து தேவோட ராஜ்யக்கார ஒரு பெரிய மீட்டிங் வருதுன்னா அதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் மற்ற ஒரு மீட்டிங்ஸ் மீட்டிங்ஸ்க்குலாம் வந்து எவ்வளோ ஒரு ஜென்ரலாக வந்து எவ்வளோ உலக பிரதமான மீட்டிங்ஸ் வந்து கரெக்ட் டயத்தில் மற்ற எல்லா விதத்துலையும் வந்து நேரம் எடுத்து முன்னாடியே பிளான் பண்ணி எப்படியோ இது பண்ணுறோம் ஆனால் தேவனுடைய காரியங்கள் அப்படின்ட்டு வரும் பொழுது தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு எடுத்த காரியங்கள் வரும் பொழுது எவ்வளோ அக்கறையாக வந்து நம்ம வந்து செய்ய செயல்படுறோம் செய்கிறோம் அதை வந்து டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட்னு வந்து எடுத்துக்கிறோமா அது உண்மையே வந்து நம்ம அதை வந்து ஆண்டவர் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறார் நம்ம எவ்வளோ தூரம் அதை வந்து சீரியஸாக பண்ணுறோம் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இந்த இப்போ ப்ரேஸில் வந்து ஆரம்பித்த நாட்களில் வந்து இப்போ வந்து வாரம் வாரம் வந்து பைபிள் ஸ்டடி வந்து ஒரே ஆள் வந்து எடுப்பாங்க தேர்ட் வீக் மட்டும் வந்து கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர் அதெல்லாம் வந்து வந்தது காரணம்லாம் வந்து ரீசன்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படி சரி மக்கள்லாம் வந்து கொஞ்சம் என்ன செய்யட்டும் ப்ரீச் பண்ணட்டும் ப்ரீச் பண்ணி அவங்களுக்கும் வந்து நல்ல ஒரு தாழ்ந்தங்கள் வந்து வரணும் பசங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து என்ன செய்கிறாங்க ஒரு அக்கறை இல்லை ட்ரைவிங் பண்ணிக்கிட்டு வந்து மெசேஜ் எடுக்கிறோம் என்ன விளங்கும் ட்ரைவிங் பண்ணிட்டு வந்து நிறத்து மெசேஜ் எடுக்கிற ட்ரைவிங் பண்ணிட்டு வந்து மெசேஜ் எடுக்கிறது ட்ரைவிங் பண்ணிட்டு வந்து சா ட்ரைவிங் நீ ப ட்ரைவிங்கில் இருக்கும் பொழுது மெசேஜை நீ கேட்கலாம் அது நல்லது ஆனால் நீ ட்ரைவிங்கில் இருக்கும் பொழுது வந்து நீ சாட்சி சொல்கிறேன்ட்டு சொல்லாத ட்ரைவிங்கில் இருக்கும் பொழுது நீ என்ன செய்கிற மெசேஜ் எடுக்கிறேன்னு எடுக்காத அதெல்லாம் நல்லதே கிடையாது அதுக்கு வந்து ஒரு அர்ப்பணம் வேணும் ஒரு டெடிக்கேஷன் வேணும் அதெல்லாம் உண்மையாக வந்து செய்கிறோமா நடந்ததுங்க இந்த பிரேசல் நடந்தது நடந்தது அதனால தான் நிறைய நாங்கள் மாற்றங்கள் வந்து கொண்டு வந்தோம் அப்புறம் ஸோ ஒரு டெடிக்கேஷன் வந்து இருக்கணும் ஒரு சின்ன மெசேஜ் இருக்கணும் அதை ஆண்டர் பார்க்குறாரு நீ நடந்துட்டு வந்து போ சும்மா அடுத்தவங்கள்ட்ட பேசுகிற மாதிரி வந்து நீ வந்து செய்திகளை வந்து பேசுறியா இல்லை வந்து எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா வந்து டெலிஃபோன் மெசேஜஸ் இது எல்லாமே வந்து நீ என்ன பார்க்குறது நான் உங்களை பார்க்குறது இல்லை ஸோ இப்போ நான் எங்கே எங்கேருந்து வேணால் நான் வந்து பேசலாம் ஸோ அப்போ நான் எங்கேருந்து பேசுகிறேன் எப்படி பேசுகிறேன் அப்படின்றது ஒரு டெடிக்கேஷன் இருக்குது நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்களில் சபைகளில் செய்யக்கூடிய காரியங்களில் ஆண்டவருக்கும் செய் செய்கிறோமா நம்ம வந்து இதில் வந்து பாஸ்டுக்கும் செய்கிறோமா இல்லை வந்து மற்ற விசுவாசிகள் நம்ம வந்து பார்க்குறாங்க அப்படின்ட்டு வந்து செய்கிறோமா இது வந்து ஆண்டோட வந்து ராஜ்யம் ஆண்டோட வந்து நம்ம நடக்கிறோமா அந்த பிரைவேட் லைஃப்பில் வந்து எப்படி நம்ம ஆண்டவரோடு நடக்கிறோம் பரிசுத்தமாக நடக்கிறோமா அப்படி நடக்கல அப்படின்னாக்க வந்து இருள் அதிகாரம் இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் இருள் ராஜ்யம் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ இருள் ராஜ்யத்தை வந்து நம்ம விட்டு விட்டு அகற்றணும் ஆண்டோட ராஜ்யத்துக்குள்ளால் வந்து வரணும் மற்றவர்களை ஆண் இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து இருளின் ராஜ்யத்திலிருந்து விடுவிட்டு அவன் வந்து ஆண்டோட ராஜ்ய பக்கத்தில் அப்படி அங்கே இருளிலிருந்து அப்படி வெளி வெளிச்சத்துக்கு வந்து கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம தான் வந்து பாடுபடணும் நம்ம போய் உழைக்கணும் அதை விட்டுட்டு வந்து நாமளே வந்து ஒரு விதமான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருந்தால் என்ன அர்த்தம் இருக்குது ஆகிலே ஒரு டெடிக்கேஷனை வந்து ஆண்டவர் வந்து பார்க்குறாரு தேவண்ட ராஜ்யத்தில் தேவண்ட ராஜ்ன்றது அவ்வளோ ஒரு விலை ஏற்பட்டதான ஒரு காரியம் அது எவ்வளோ ஒரு டெடிக்கேஷன் ஒரு அர்ப்பணம் வ
நானும் காத்து கிடக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்து விளக்கு தூக்கிட்டு வந்த கண்ணிகளும் இருந்தாங்க என்ன ஆச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நல்லவே கதை என்ன நடந்தது கொஞ்ச நேரத்துல வந்து அவங்களுடைய விளக்குல வந்து எண்ணெய் இல்லாது போயிடுச்சு செஞ்சு கூத்தா இருந்தாங்க எங்க எண்ணெய்லாம் தர முடியாது நீ போயிட்டு போய் வேற எண்ணெய் வாங்கிட்டு வந்தாங்க இவங்க எண்ணெய் வாங்க போற நேரத்துல மனவாளன் வந்துட்டா எங்க போச்சு உன்னுடைய அற்பணம் எங்க போச்சு உன்னுடைய காத்து இருக்கும் அப்போ நீ மனவாளனுடைய இருதயத்தை மனவாளனுடைய காரியங்களை நீ அறிந்து கொள்ளவில்லை நீ உண்மையில அறிஞ்சிருந்தாக்க வந்து அவர் எப்படி வருவார் எப்போ வருவார் வர்ற வரைக்கும் வந்து உன் வழக்கில் என்ன இருக்குதான் அப்படின்றத கொடுத்தது ஒரு அக்கறை இருக்கும் இருக்கணும் ஸோ நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்போ வந்து பரிசுத்தாவையனுடைய அந்த லீட் பரிசுத்தாவனுடைய அந்த நடக்குது எப்போ நடக்கணும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திரம் வந்து போயிட்டு வந்து பரிசுத்தாவனுடைய அபிஷேகத்துல இருந்து நடந்துட்டு அப்படி வந்து வெளியே வந்து திங்கள்ல இருந்து அப்புறம் சனிக்கிழமை வரைக்கும் வந்து வேற வாழ்க்கைன்றது வந்து ஆண்டவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று ஆபீஸ்ல ஒரு வாழ்க்கை குடும்பத்துல ஒரு வாழ்க்கை திருச்சபையில ஒரு வாழ்க்கை அப்படின்றாக்க வந்து அந்த வாழ்க்கை வந்து நரகமான ஒரு வாழ்க்கை அந்த ஆண்டவர் அறிவுறுக்கத்தக்கத்தான வாழ்க்கை அது புத்தியற்ற கண்ணியின் வாழ்க்கை அது ஆண்டவரை தேடாத வாழ்க்கை அது தேவட ராஜ்யத்தை கொடுத்த அக்கறை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை ஒரு டெடிக்கேஷன் இல்லாத வாழ்க்கை ஒரு சின்ன காரியத்துல ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய காரியங்கள் நம்ம உண்மை உத்தமா இருக்கும் பொழுது அங்கே ஆண்டவர் நம்மளை வந்து ஆசீர்வதிக்கிறார் அவருடைய காரியங்களை பார்த்து ஒரு சின்ன பைபிள் சடியா இருக்கலாம் நீ செய்யற ஊழியமாக இருக்கலாம் மற்றவர்களை பார்க்காம இருக்கலாம் ஆஹ் மற்றவர்கள் உங்களை பார்க்காம இருக்கலாம் ஆனா ஆண்டவர் உங்களை வந்து நிச்சயராரு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் ஆண்டவர் மனிதர்களை கண் நோக்கி பார்க்கக்கூடிய தேவன் என்னை பொறுத்து தேடுகிற உணர்வு உள்ள இருந்து கொண்ட உணர்வு கொண்டவன் யாராச்சும் இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு அவர் கண்ணு என்ன செய்யலாம் பூமி எல்லாம் அழைஞ்சுகிட்டு இருக்குது அப்படின்ட்டு ஆண்டர் போடுறாரு ஆண்டர் போ போட்டிருக்கிறார் பைபிள்ல அவருக்கு முன்பாக இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் வந்து எப்படி வந்து ஆண்டு ஆண்டோட ராஜ்யத்தை இன்றைக்கு தேடுவதாக இருக்கிறோம் நம்ம ஆண்டோட ராஜ்யத்தை தேடுறதுல அக்கறையும் முனைப்பும் இல்லை அப்படின்னாக்க நம்ம எப்படி அடுத்தவர்கள் இருளில் இருக்கிறவர்களை வந்து எப்படி வந்து வெளிச்சத்துக்கு நம்ம கொண்டு வர முடியும் யோசனை பண்ணி பாருங்க இன்னைக்கு ஆண்டோட ராஜ்யத்துக்கு கொடுத்ததான அக்கறை வந்து இருக்குதா என்னமோ வந்து இப்ப விளையாடப்பட்ட டெக்ஸ்ட் புக் எல்லாம் வாங்குறதுக்கு நம்ம வந்து தயாரா இருக்கிறோம் ஒரு ஆவிக்குற புத்தகங்களை வந்து காசு கொடுத்து வாங்குறதுக்கு வந்து கஷ்டப்படுறோம் ஆவிக்குற காரியங்களுக்காக நீங்க எவ்வளவு பணத்தை நீங்க செலவழிச்சிருக்கிறீங்க யோசனை பண்ணி பாருங்க என்னத்துக்கு நம்ம செலவழிக்கிறோம் ஒரு நம்ம தேவைகளுக்கு வந்து செலவழிக்கிறோம் பிள்ளைகளுக்கு காருக்கு ஸ்கூலுக்கு பஸ்ஸுக்கு அன்றாட செலவுகளுக்கு கிரெடிட் கார்டு பில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதுல பாருங்க எது எதுக்காக இந்த மாசத்துல வந்து நீங்க ஆண்டவருக்காக செலவிட்ட காரியங்கள் உங்க டைத்து காணிக்க மற்ற ஆவிக்குறி புத்தகங்களை வாங்குறது அல்லது மற்ற ஏதோ அதுக்குண்டான வந்து கைடன்சஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்க தேடி பார்த்து வாங்கினது எதுக்கு அது இதுக்கெல்லாம் வந்து அக்கறையிட்டு நம்ம செலவிட்டு இருக்கிறோமா நம்ம முக்கியத்துவம் வந்து எப்படி போகுது யோசனை பண்ணி பாருங்க அடுத்து வந்து தேவண்ட வந்து ராஜ்யத்தை பத்தி 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 தேவண்ட ராஜ்யத்தை பத்தி நம்ம பேசணும்னாக்க இன்னும் நிறைய பேசணும் அடுத்து வந்து சாட்டை முடிச்சுக்கணும் தேவண்ட நீதியை தேடுங்கள் ஆண்டு சொல்லிக்கிறார் என்ன தேவண்ட நீதி இன்னைக்கு இந்த நம்ம நீதியெல்லாம் வந்து அழுக்கான கண்டு ஆண்டு சொல்லிட்டாரு நீங்க எவ்வளவுதான் வந்து நன்மை செய்து நான் வந்து தேவண்ட ராஜ்யத்தை அடையணும் நினைச்சிங்கனாக்க வந்து முடியாது பாருங்க வந்து கோயில் கட்டுறதுக்கு மத்த ரிலிஜியஸ் டெம்பிள்ஸ் எல்லாம் கட்டுறதுக்கு வந்து அவங்க எக்கச்சக்கமான மணி கொடுக்குறாங்க கிறிஸ்தவங்களை காட்டுறது வந்து அதிகமா செய்யறாங்க ஒரு ஆளே வந்து அவ்வளவு அவ்வளவு பணங்கள்லாம் கொடுக்குறாங்க அந்த மனசு இருக்குது ஏன் அப்படின்னாக்க அவங்க நினைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நன்மையான காரியங்கள் செய்யும் பொழுது நம்ம கடவுள் அடைஞ்சு அடைஞ்சிருவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஒரு ஆதங்கம் ஏழைகளுக்கு தான தர்மங்கள் நிறைய வந்து பண்றாங்க ஆதங்கம் அப்ப அது செய்யறதுனால மாத்திரம் வந்து அட காண்டது வந்து என்ன செய்ய முடியாது அடைய முடியாது அதை செய்யக்கூடாது நம்ம சொல்லல அந்த முதலாவது என்ன செய்யணுன்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம் வெற்றிப்பு இல்லாத படிக்கு வெற்றிப்பை கை விட்டுட்டு மக்கள் இதன் மூலமா வந்து வெற்றிப்பு அடைந்து கூடான்னு வந்து போனாங்கன்னாக்க அது தவறான காரியம் அதுக்கு மீனிங்கே கிடையாது எப்ப அது அந்த நல்ல காரியத்துக்கெல்லாம் வந்து மீனிங் வருது அப்படின்னாக்க முதலாவது நம்ம இடத்துல என்ன செய்யணும் ஆண்டோட ரட்சிப்பு அங்கே இருக்கணும் இருக்கும்பொழுது அப்போ வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய நன்மைகளான காரணங்களுக்கு வந்து 
என்ன நினைச்சு நான் ஆண்டு சொல்லியிருக்கிறார் உண்மை நான் அதுக்கு எதிர்த்து நிற்கல ஆனால் அதுக்குள்ள எப்போ மீனிங்ஃபுல் வருது அப்படின்னாக்க முதலாவது நாம் ஆண்டோட ராஜ்யத்தை தேடி ஆண்டோக்குள்ளாக நாம நிலைத்திருக்கும் பொழுது லட்சியப்பட்டு நிலைத்திருக்கும் பொழுது கண்டிப்பா என்ன செய்வோம் அந்த காரியங்களை வந்து நம்ம செய்வோம் நம்மளால முயன்ற நன்மையான காரியங்களை வந்து செய்வோம் ஆனா இந்த நீதி இந்த நீதி ஆண்டோர் எதிர்பார்க்கக்கூடிய நீதி அல்ல இன்னைக்கு நாட்டிய நன்மையான காரியம் அடுத்தவனு பார்வைக்கிறது தவறான காரியமா இருக்கலாம் இன்னொருத்தர் செய்தா நன்மையான காரியம் இன்னொருத்தருடைய பார்வைக்கிறது தவறான காரியமா இருக்கலாம் ஸோ நம்மளுடைய நீதிகள்ல என்னைக்கு வந்து குறைவு உண்டு இன்னைக்கு நீதி வச்சு மாத்திரம் தான் வந்து ஒருத்தனுக்கு பரணும் அப்படின்னாக்க ஆண்டவராக ஏசி கிருத்து வந்து பாடுபட்டு மறுத்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தல் வந்து இன்னைக்கு நமக்கு பிதாவகி தேவனுடைய சமூகத்தில் பறந்து பேசுகிற அவசியமே இல்லை ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் ஆண்டவர் வந்து மறுத்திருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இன்னைக்கு நீங்க உங்களோட நீதி என்னோட நீதியும் உங்களோட நன்மை என்னோட நன்மையும் செல்லா காசுகளாகி போனதுனாலதான் ஆண்டோட சமூகத்தில் அந்த நீதிகள்லாம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள பட முடியாதபடிக்கு போனதுனாலதான் ஆண்டவர் தம்முடைய சொந்த குமாரனையே நமக்காக வந்து கொடுத்தார் இன்னைக்கு கத்ராக ஏசு கிறிஸ்து அன்றைக்கு சிறுவில சம்பாதித்த அந்த நீதி தான் என்ன செய்ய போது நமக்கு வந்து அந்த நீதியின் சால்வை ஆண்டவர் வந்து மாற்றி நம்ம மேல வந்து கொடுத்துறாரு அவருடைய அந்த நீதி நமக்கு வந்து தரிப்பிக்கப்படுகிறது சால்வேஷன் பெறும் பொழுது நம்மளுடைய சுயநீதி அழுக்கான கந்த நம்மளை ரட்சிக்காது ஆண்டோடைய அந்த சுய ஆண்டோர் சம்பாதித்த அந்த நீதி நம்ம ஓட்டத்துல வந்து என்ன செய்யுது வருது அதனால்தான் வந்து நம்ம அது வருது அப்படின்னாக்க வந்து என்ன செய்யணும் நம்ம ஆண்டவர் மேல வந்து என்ன செய்யணும் எப்பவுமே அந்த ஒரு விதவாதத்தை கொண்டு இருக்கணும் அதனால்தான் ஆண்டவர் சொன்னார் வந்து என்ன சொன்னாரு ஆமிர்காமனுடைய அந்த விசுவாசம் தேவனுடைய சமூகத்தில் நீதியா என்னப்பட்டது ஆண்டவர் எதை நீதியா என்ன பண்றாரு இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் ஆண்டவர் மீது காட்டுகிற அந்த தெய்வ விசுவாசத்தை ஆண்டவர் நமக்கு என்ன பண்றாரு அதை ரைஜியஸ்னஸாக மாற்றுகிறார் நீதியாக மாற்றுகிறார் நீங்க செய்யற நன்மையான காரியம் உங்களுக்கு நீதியாக வந்து வர்றது இல்லை நான் செய்கிற நன்மையான காரியம் எனக்கு நீதியாக வர்றது இல்லை ஆனால் எவ்வளவுக்காலும் நம்ம வந்து ஆண்டவர் மேல ஒரு விசுவாசத்தை நம்ம வந்து கொண்டிருக்கிறோமோ அதுதான் என்ன செய்யுது தெய்வ நீதியாக தேவனுடைய சமூகத்தில் என்னப்படுது ஒழிய மற்றவை அல்ல கத்தோடைய நாமத்துக்கு மிக உண்டாவதாக இந்த மாதிரியான காரியங்கள் நம்ம வந்து கடந்து போகும் பொழுது இந்த பரீட்சைகளை ஆண்டோடைய சமூகத்தில் நாம் வந்து மேற்கொண்டு ஜெயிக்கிறதற்கு நமக்கு அடுத்ததான ஒரு காரியம் இந்த ஞானம் வந்து வேணும் சாலமன் வந்து கேட்ட ஆண்டோருடைய சமூகத்தில் இந்த மக்களை ஆளுகை செய்வதற்கு எனக்கு வந்து ஞானம் கிடையாது ஆண்டவரே எனக்கு நீங்க என்ன செய்யணும் ஞானத்தை கொடுத்து ஆசைப்படுங்கன்னு சொல்லிட்டு முதல்ல என்ன செய்யணும் விஷ்டத்தை கேட்டான் பலவிதமான புக்குகளை வந்து படிச்சு நம்ம வந்து டிகிரிகளை வாங்குறோம் அதுல இருந்து நாலேஜ் பெற்றுக்கலாம் ஆனா விஷ்டம்ன்றது எப்போ வரும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஒரு பயம் இருந்தா தான் வந்து விஷ்டம் வந்து வரும் விஷ்டத்துக்கும் நாலேஜுக்கும் வந்து நிறைய வந்து டிஃப்ரென்சஸ் வந்து இருக்குது உலக பிரகாரமான புஸ்தகங்களை வந்து படித்து டிகிரி வாங்குறது அது நாலேஜ் ஆனா ஆண்டவுடைய சமூகத்துல ஆண்டவருக்கு நாம செலுத்துற அந்த பயட்டி அந்த ரெஃபரன்சியல் ஃபியர் அந்த ரெஃபரன்சியல் ஃபியர் நம்ம கிட்ட இருக்கும் பொழுது அது தெய்வ விஸ்வா தெய்வ விஷ்டத்தை தெய்வ ஞானத்தை நமக்கு வந்து என்ன செய்யுமா கற்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க சொல்றாரு அது மட்டும் இல்ல இந்த காலகட்டத்துல இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருடத்தினுடைய காரியம் நம்ம ஆண்டவருக்காக சேர்ந்ததுக்கு நம்ம என்ன வேணும் ஸ்ட்ரென்த் வேணும் நல்ல ஸ்ட்ரென்த் வேணும் தேவ பலன் வேணும் ஆண்டவர் வந்து சொல்றாரு அது எப்படி அப்படின்னாக்க வந்து ஏசாயா நாற்பது முப்பத்தி ஒண்ணுல வந்து ஆண்டவர் எழுதிருக்காரு எப்படி எழுதிருக்காரு கத்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ கடுகளை போல புது பலன் அடைந்து சோ கத்தருக்கு காத்திருக்கும் பொழுதுதான் என்ன செய்யுமா நமக்கு வந்து பலன் வரணும் பலன் வந்து வரும் நம்ம கத்தருக்கு வந்து காத்திருக்கும் பொழுது கழுகுல போல என்ன செய்வாரு நமக்கு வந்து புது பலன் வந்து கொடுப்பார் நீங்க பாருங்க கழுகு வந்து கிழ கழுகுகளாக இருக்கும் பொழுது அந்த மலை உச்சியில போய் உட்கார்ந்துடும் அதால பறக்க முடியாது அவளுக்காக வெளியே போயிட்டு ஒரு மலை உச்சியில உட்கார்ந்தாலும் கடைசி வரைக்கும் அதனுடைய அந்த சிறுகள் எல்லாம் வந்து உதிர்ந்து புதிய சிறுகள் வர வரைக்கும் வந்து அது அப்படியே சாப்பிடாம கொள்ளாம அப்படியே கிடக்கும் கிடந்து அந்த பழைய சிறுகள் எல்லாம் விழுந்து அப்படி புதிய சிறுகள் வந்து 
முளை தெளிவும் பொழுது அதுக்கு அந்த ஒரு பலன் உண்டாகும் ஏன்னா அந்த பறவைகளுக்கு பலன் எங்க இருக்கு அதோட இறகுகளில் இருக்கிறது கழுகுக்கு அதோடைய இறக்கை இறகு தான் வந்து என்ன செய்யும் நல்ல ஒரு பலன் அந்த இறகு வந்து அப்படி தொய்மான மட்டும் சொன்னா அதனால ஃபிளைட் பண்ண முடியாது ஃபிளைட் பண்ண முடியாது அதோட ஃபிளைட் மெக்கானிசம் வந்து ரொம்ப வந்து குறைஞ்சிடும் ஸோ அது அது பலனை வந்து ரீ ரீகெயின் பண்ண அப்படின்னாக்க அது போயிட்டு வந்து ஒரு அன்மலின் உச்சியில போயிட்டு வந்து உட்கார்ந்துருமா உட்காந்து அந்த பழைய சிறகுலாம் உதிர்ற வரைக்கும் அப்படியே காத்திருக்கும் அப்ப இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் அந்த புது பலனை பெற்றுக்கணும்னாக்க எங்க போய் உட்காரணும் கண்மலையில போய் உட்காரணும் அந்த கண்மலை யாரு கத்துறாக இயேசு கிறிஸ்து அப்படி சமூகத்துல போய் என்ன செய்யணும் உட்கார்ந்து இருக்கணும் அந்த கழுகு பாருங்க அது புசிக்காது ஒன்றும் செய்யாது அந்த பழைய சிறகு விழுந்து போற வரைக்கும் வந்து அப்படியே தான் கிடக்காது அங்க புதுசு முளையிற வரைக்கும் பழசு அப்படியே பிச்சு எடுக்கும் அது ஸோ நம்முடைய அந்த பழைய காரியங்கள் நம்ம பின்னோக்கி இழுக்கக்கூடிய காரியங்கள்லாம் நம்ம விட்டு உதிர்ந்து போகத்தக்கதாக ஆண்டோட சமூகத்துல அங்க நம்ம காத்திருந்து தேவ பலனை இன்னைக்கு வந்து பெற்றுக்கணும் ஆண்டோட சமூகத்துல காத்து இருக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு நீங்கள் நான் என்ன செய்யணும் தவணம் எடுக்கணும் தேவனுடைய சமூகத்துல ஓடி வரணும் எதுக்கும் வந்து நம்ம வந்து காத்திருக்கிறோம் ஒரு விமானத்துக்கு விமானத்துல பயணிக்கும் பொழுது இத்தனை அவர் வெயிட்டிங் டைம் போட்டுறோம் எல்லாமே எங்க அமெரிக்கால இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்து போக வேண்டியது இருக்குல்ல சரி எவர் கனெக்டிங் பிளைட்டு ஃபோர் அவர் கனெக்டிங் பிளைட்டு உட்காந்துருக்கிறோமா இல்லையா சொல்லுங்க அஞ்சு அவர் போட்டா கூட உட்காந்துருப்போம் நம்ம இல்ல டுவெண்ட்டி அவர்ஸ் வந்து சில வயசுல வந்து பிளைட் கேன்சல் ஆகி போச்சுன்னா கூட வந்து என்ன செய்வோம் ஏர்போர்ட்ல கூட படுத்தவங்கன்னா கூட வந்து தூங்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஆயிடுது காத்திருப்போம் அதுக்கெல்லாம் ரெடியா தான் இருக்கிறோம் ஆனா கர்த்தோட சமூகத்துல எவ்வளவு நாள் நீங்க காத்திருக்கிறோம் உங்களுடைய பழைய சிறைகள் உதிர்ந்து போகத்தக்க அளவு அளவுல வந்து நீங்க காத்திருக்கிறீர்களா அவ்வளவு பொறுமை 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 உங்களுக்கு இருக்குதா தேவனுடைய சமூகத்துல லாஸ்ட் என்னைக்கு காத்திருந்தீங்க எந்த விஷயத்துக்காக நீங்க காத்திருந்தீங்க எந்த விஷயத்துக்காக கர்த்தர் பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து காத்திருந்தீங்க தானியல் வந்து கைதியாக பிடிக்கப்பட்டு போனார் கடைசியில வந்து அரசனுக்கு அடுத்த ஒரு உயரிய ஸ்தானத்துல வந்து உயர்ந்து சென்றார் அங்க பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பிரசிடென்ட் மாதிரியான ஒரு பிரைம் மினிஸ்டரான பொசிஷன் பிரசிடென்ட்டுக்கு அடுத்து பிரைம் மினிஸ்டரான ஒரு பொசிஷன் அங்க தேசத்துல அந்த அரசனுக்கு அடுத்த முடியாது ஆனால் அவர் என்ன செய்யல தான் முன்பு செய்து வந்தபடியே அப்படின்ட்டு இருக்கு அது மறக்கல ஜபத்தை மறக்கல பாருங்க மூன்று வேலை ஆண்டோட சமூகத்தில் உட்காந்து சொல்லுவார் வேண்டிக்கிறார் அவ்வளோ காலத்தில் கம்ப்யூட்டரும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது டெக்னாலஜி கிடையாது எவ்வளோ வேலை பொருள் இருந்திருக்கும் அரசனுக்கு அடுத்தபடி இவர் தான் எல்லாத்தையும் பார்த்து எடுக்கணும் அவரே மூணு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் அது மூன்று வேலைனாக்க வந்து மூணு மணி நேரம் போட்டுக்கிறனே ஒரு வேலைக்கு ஒரு மணி நேரம் எடுத்தா கூட மூணு மணி நேரம் உட்காந்து ஜெவம் இருந்தாருனாக்கு நீங்கள் நான் என் மாத்திரம் அந்த அளவுக்கு டான் நம்ம டேனியல் மாதிரி நான் நீங்கள் நானும் ரொம்ப அவ்வளோ பிஸி ஆயிட்டோமா இன்னைக்கு பிஸின்றதை காட்டுல இன்னைக்கு நீங்கள் நானும் வந்து என்டேங்கல்ட் ஆயிருக்கிறோம் ஒரு பக்கம் வந்து ஃபேமிலி ஒரு பக்கம் வந்து வேலை ஒரு வேலையின்காரங்க இந்த ஒரு பக்கம் அப்படி நம்ம வந்து என்ன சொல்லுது இன்னைக்கு அப்படி அந்த சங்கிலிகளால் பிணைக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து விழுத்து என்ன செய்யணும் கழுவ போல ஆண்டோட சமூகத்தில் இருந்து அமரணும் ஆண்டோடு சொல்றாரு சரி அடுத்து வந்து என்ன வேணும் அப்படின்னாக்க கரேஜ் வேணும் பி கரேஜ் இஸ் அண்ட் நாட் டு பி டிஸ்மேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாஷுவா பார்த்தா ஆண்டவர் வந்து சொல்லுவார் அப்பதான் வந்து மோசி வந்து செத்து போயிருப்பாரு நீ பயப்படாத ஒரு ஒன்றும் நீ உயிரோடு இருக்கனாலும் ஒருத்தனும் முன்னாடி வந்து நிற்க மாட்டான் எதிர்த்து நிற்க மாட்டான் எப்படி நான் மோசியோட இருந்தாலும் அதே போல் நான் உன்னோட இருக்க போறேன் இருப்பேன் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை நீ பலன் கொண்டு திடமனதாக இரு அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் வந்து அவர் பார்த்து சொல்லுவார் இன்னைக்கு நம்ம அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல வந்து ஒவ்வொரு பிரச்சனைகள்ல அப்படி கடந்து போகும் பொழுது அந்த எக்ஸாம் எழுதும் பொழுது நமக்கு என்ன இன்னைக்கு தேவை அப்படின்னாக்க கரேஜ் ஆண்டவர் கூட இருந்துச்சுன்னு கரேஜ் வரும் யோசுவா கொடுத்த அதே அந்த கரேஜ் வந்து இன்னைக்கு ஆண்டு நமக்கும் கொடுத்துக்கிறார் நான் உன்னை விட்டு விலகுவது மில்லை உன்னை கைவிடுவது மில்லை நான் வந்து சொல்லிக்கிறார் அந்த வார்த்தை நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் ஏற்று விசுவாசிக்கும் பொழுது நமக்கு தன்னால வந்து என்ன செய்யும் கரைஞ்சி வந்து ஓடி வரும் 
ஒரு ஒன்று உனக்கு முன்னாடி நிற்பது இல்லை அப்படின்னு இருக்காரு ஆண்டர் நமக்குள்ள நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் உங்களுக்குள்ளால இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் உங்களோட நம்மளோடு நடந்து போகும் பொழுது வந்து எவையும் வந்து எடுத்து மாற முடியும் அது வர மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் வந்தது ஒன்று வழியாக வந்தது வந்து ஏழு வழியாக வந்து ஓடிடும் ஸோ அப்படி பலன் கொண்டு நீ திடமானதாக இரு அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் சொல்றாரு ஒரு கரேஜ் வந்து வேணும் இன்னைக்கு நம்ம வந்து நம்மளுடைய காரியங்கள் இன்னைக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லாக வந்து தேவனுக்குள்ளாக மாற்றிக்க மாற்றி அமைப்பதற்கு அடுத்து இதுக்கெல்லாம் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் வந்து செய்து அதாவது வந்து அதாவது தேவண்ட ராஜ்ய நீதியம் தேடுங்கள் அப்புறம் வந்து ஞானம் இருக்கணும் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும் கரைஞ்சி இருக்கணும் பார்த்தோம் ஃபெய்த்தை வந்து இப்படி நடுப்புற சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க ஃபெய்த் தான் வந்து எல்லாத்துக்குமே நடுப்புற சொன்னாலும் ஃபெய்த் தான் எல்லாத்துக்குமே வந்து மூல காரணம் ஏன் அப்படின்னாக்கா இந்த இந்த நம்ம நம்ம ஒரி பண்ணக்கூடிய இந்த காரியங்களும் ஃபெய்த்தும் கோஎக்ஸிஸ்டாகவே முடியாது ஏன்னா ஒரி பண்ணும் பொழுது ஒரி வந்து மோசமாக காரணங்கள் உண்டாக்கும் கவலைப்படுறது வந்து பயத்தை உண்டாக்கும் அது அப்படி இப்படியே போய் ரொம்ப கடினமான பின்வெளிகள் வந்து உண்டாகும் ஸோ ஃபெய்த்தும் ஒரியும் இட் கேன் பி கோ எக்ஸிஸ்டிங் ஈச் அதர் ஸோ ரெண்டுமே வந்து கோ எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்க முடியாது ஒன்று ஃபெய்த் இருந்தால் ஒரி இருக்காது ஒரி இருந்துக்காக ஃபெய்த் இருக்காது ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம போகிற பாதையில் என்ன செய்ய முடியும் அங்கே அங்கே சில இந்த விசுவாச சோதனைகள் வந்து வரலாம் ஆனால் அதில் வந்து நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது தவழ்ந்து போகக்கூடாது தோண்டு போகக்கூடாது அதுக்காக தான் ஆண்டு நிறைய சாட்சிகள் வந்து வச்சுக்கிறார் ஈசாக்க வந்து ஆண்டவர் வந்து பலியிட சொல்லும் பொழுது அங்கே ஆபரகம் வந்து தயங்கவே இல்லை ஆதியமும் ஆதியம் திருப்பத்தில் வந்து எழுது பற்றி காரியம் பதினைந்து ஆறு நினைக்கிறேன் ஆதியம் பதினைந்து ஆறு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க தெரியும் அங்கே ஈசாக்கி பலியிட்டு அவர் ஏற்கனவே வந்து குத்தும்படியாக வந்து கட்டி எடுத்து ஓங்கி குத்து போயிட்டார் அவர் அபரகாமே அபரகாமின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப ஆண்டவர் வந்து இருமுறை அழைக்கிறார் ஆபரகாமினுடைய அந்த ஃபெய்த் வந்து ஆண்டவருடைய கரங்களை அசைய வைத்து தன்றக்கி ஆண்டவரே பதவி கூப்பிட்ட அந்த வார்த்தைகள் அது அடுத்து மத்திய ஒன்பது அந்த ஃபெய்த்தை பற்றி நம்ம நிறைய சொல்லலாம் அது ஒரு பெரிய டாபிக் ஒரு சில காரியங்களை மாற்றி நான் வந்து அப்படி அப்படி எங்கள் சொல்லிட்டு போகிறேன் அது உங்க நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மத்திய ஒன்பது இருபது இருபத்தி ரெண்டுல அங்க பாருங்க அங்கே ஒரு ஒரு பெண்மணி பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கிறது பல வருடங்களாக பிரீடிங் டிசார்டர்ல இருந்த ஒரு பெண்மணி அவங்க என்ன நினைக்கிறா அந்த கூட்டத்துக்கு தெரியாம அந்த ஆண்டுடைய அந்த ஹெம் ஆஃப் த கார்மெண்ட் தொட்டா எனக்கு போதும் அப்படின்ற ஒரு பெய்த் எப்படி எப்படி பெய்து பாருங்க ஆண்டவர் கூட பார்க்க வேணாம் யாரும் பார்க்க வேணாம் அந்த வருஷத்துல ஒரு தொங்கு நான் தொட்டா போதுன்னா சோகம் ஆயிடுவேன் அதே பருவ சோகமானா ஆண்டவருக்கே தெரியும் அவருடைய வல்லமை வந்து அந்த விசுவாசம் ஆண்டவருடைய வல்லமை வந்து இழுத்து வருது பாருங்க நம்முடைய வல்லம் நம்முடைய விசுவாசம் இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய வல் வல்லமை வந்து இழுக்க சேர்க்கதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விசுவாசமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்து வேண்டிக்குவோம் மற்ற எட்டு அஞ்சு பதிமூணுல வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அங்கே ஒரு காணானிய ஸ்திரீ ஆண்டவருடைய கெஞ்சுகிறாள் அவருடைய பெய்த்தை பார்த்து ஆண்டவர் வந்து அசந்து போறார் அவளுக்கு வந்து இறங்குறார் ஆண்டவர் வந்து எனக்கு ஒரு சில காரியங்கள் வந்து சாரி மத்தியும் பதினஞ்சு இருபத்தொன்னு இருபத்தெட்டுல இருந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த காணாணி ஸ்திரியினுடைய பெய்த்தை பற்றி மத்திய பதினஞ்சாம் அதிகாரம் இருபத்தொன்னு இருபத்தெட்டுல வந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது அங்கே ஆண்டவர் அவளுக்கு இறங்குகிறார் அது என்னத்தை காண்பிக்கிறது ஆண்டவர் அங்கே வந்து எந்த ஒரு எதிர்கிட்டியா இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு டிசன்ஸா இருந்தாலும் சரி அவருக்கு அங்கே பிரச்சனை இல்லை தன்னுடைய மகளுடைய சுகத்துக்காக வேண்டும் பொழுது அங்கே மகளுடைய சுகத்தை வந்து ஆண்டவர் கற்றளிடுகிறார் ஸோ ஆண்டவர் இசைவியலுக்கு மட்டும் ஆண்டவர் இல்லை அங்கே எல்லா எத்தனை சக்திக்கும் ஆண்டவன்றதா அன்னைக்கு அந்த பெண் மூலமாக அந்த பெண்மணி மூலமாக அவருடைய விசுவாசத்தின் மூலமாக அது அங்கே உறுதிப்படுத்துகிறார் அதனால்தான் அந்த பெண்மையை பார்த்து அவ்வளோ கேள்வியெல்லாம் கேட்டுருக்கிறார் ஆண்டவர் அடுத்து முன்பு சொன்ன போல அந்த மத்திய எட்டாம் அதிகாரம் அஞ்சு பதிமூணுல அஞ்சுல இருந்து பதிமூணு வரைக்கும் பார்க்கும் போது அது செஞ்சுடும் விசுவாசம் அது ஆண்டவருக்கு வந்து ரொம்ப வந்து வியக்கத்தக்க ஒரு விசுவாசமா இருக்குது பாருங்க அவளும் வந்து ஒரு ஒரு ஜென்டில் மனுஷன் அவன்ட்டு வந்து அவள் ஒரு 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 பிரஜாதி மனுஷன் நீங்க வர்றதுக்கு என் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு நான் தகுதி ஏற்றவன் ஒரு வார்த்தை சொல்லும் 
என் வாழ என்னுடைய வேலைக்காரன் வந்து சுஸ்தமாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு எவ்வளவு பெரிய விசுவாசம் பாருங்க இப்படி நிறைய வந்து எப்படி பேசிட்டே போகலாம் இதை பத்தி ஆண்டு சொல்லும் பொழுது மத்திய பதினேழு இருபது சொல்றாரு அப்படியே மஸ்டர்ட் செய்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றாரு சின்னது தான் ஆனா வந்து வேக்யூம்ல செய்து அப்படி இருக்குன்றாரு பாருங்க ஆண்டவர் பார்த்துட்டு வந்து பீட்டர் வந்து தண்ணிமையில் நடந்து வர்றாரு மத்திய பதினாலு முப்பத்தி ஒண்ணுல வந்தவர் வந்து பொதுக்கிட்டே வந்து சூழ்நிலை பார்த்து விழுந்துட்டாரு அங்க ஆண்டவர் வந்து பீட்டர் பார்த்து ரெவி பண்றாரு அற்ப விசுவாசி என்றாரு எங்கெங்கெல்லாம் வந்து பாருங்க அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து நம்ம விசுவாசிகள் தான் கிறிஸ்துவத்தை கிறிஸ்துவம் ஏற்றுக்கொண்டு கிறிஸ்துவன் கூட நடக்குறதுதான் சொல்றோம் ஆனா நீங்கள் நானும் வந்து என்ன செய்யறோம் அப்பப்போ வந்து நம்ம பேரில் விழுந்த மாதிரி பொதுக்கிட்டு தண்ணி அப்படி விழுந்துடுறோம் ஏன் அப்படி சூழ்நிலை அப்படி அப்படி பார்க்கும் பொழுது தண்ணி வேற எங்கேயும் போயிடுது நமக்கு ஆண்டவர் பார்க்க மாட்டேங்குது கொஞ்சம் தூரம் ஆனந்த ஆண்டவர் பார்க்குது அப்புறம் கரைஞ்சு போயிருது விசுவாசம் அற்ப விசுவாசம் ரெபி பண்றாரு ஆண்டவர் அங்க அதே போல அங்க படகுல போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது அங்க காற்றையும் புவியிலையும் வந்து ஆண்டவர் வந்து அனுமதிக்கிறார் அடிச்சு அழக்கழிக்கிறது படக சீதர்கள் எல்லாம் வந்து அழுறாங்க அங்க ரொம்ப பயங்கர இது ஐயோ சாக போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் அமைதியை படுத்தோன்றிருக்கிறார் தெரியாத என்ன ஆண்டவருக்கு இதெல்லாம் நடக்கும்னு சொல்லிட்டு வந்து எழுப்புறாரு என்ன ஆண்டவரே படுந்து போக பெருமை உங்களுக்கு கவலை இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அற்ப விசுவாசிகளை ஏன் வந்து பயப்படுத்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு காற்றின் கையில் அப்படி அப்படி அடிச்சுச்சுனாக்க வந்து என்ன செய்யறோம் அப்படியே பயன்படுறோம் நம்ம வந்து அது நம்ம நேச்சரா இருக்குது அற்ப விசுவாசமா ஆயிடுது நல்ல விசுவாசம் என்ன செய்யுது நழுவிடுது அற்ப விசுவாசம் வந்து மாறிடுது ஆனா அப்படி அந்த அற்ப விசுவாசம் இருக்கக்கூடாதுன்னு ஆண்டவர் வந்து கடிஞ்சு கொள்றார் அன்னைக்கு சீடர்களை பார்த்து பேதூர் கடிஞ்சு கொண்டார் அப்புறம் அந்த படகுல இருக்கக்கூடிய சீடர்கள் கடிஞ்சு கடிஞ்சு கொண்டார் ஏசன் ஓடி பாருங்க ஏன் ஆண்டவர் மனுஷன் தான் இல்லையா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மனுஷன் ஆனா அவருடைய நங்கூரம் எங்க இருந்தது தேவன் பேர்ல வந்து இருந்தது அவர் தேவனா இருந்தா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது உண்மை ஆனால் இதாவுக்கு அவர் வந்து ரொம்ப என்ன செஞ்சாரு அவருடைய எல்லா காரியத்தையும் வந்து கீழ்ப்படிந்தவராக இருந்தார் ஒரு மனுஷன் ரீதியில பார்க்கும் பொழுது அவருடைய நங்குரத்தை அங்கு தேவன் பேர்ல வைத்திருந்தார் பிதாவாகிய தேவனிடத்தில் அவர் வந்து வைத்திருந்தார் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து அதனால படகு அப்படி இப்படின்னு வந்து ஸ்ட்ராம்ல வந்து ஆடிச்ச ஒளிய ஆனா அவருடைய நங்குரம் வந்து பிதாவாகிய தேவனிடத்தில் இருந்ததுனால அவர் ஒன்றும் அசைக்கப்படல இதனால அவருடைய படகு அசைக்கப்படல சோ இன்னைக்கு நம்முடைய நங்குரம் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ள இருக்கும் பொழுது அப்படி வெளியே என்ன வந்து மோதினாலும் சரி என்ன செய்வோம் நாம வந்து என்ன செய்ய மாட்டோம் அசைய மாட்டோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகினால இன்றைக்கு இந்த நாட்களை நாம் வந்து ஆண்டோருக்கு வெற்றியாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருடத்திலே நம்மளுடைய காரியங்களை நாம் அனலைஸ் பண்ணும் பொழுது நம்முடைய காரியங்கள் நமக்கு எல்லா விதத்திலும் ஜெயமாக இருந்தது ஆண்டோருக்கு ஒரு பெரிய சாட்சியை கொடுக்கக்கூடிய காரியமாக இருந்தது என்று சொல்லி இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டை வந்து நாம் இவாலுவேட் பண்ணும் பொழுது மிக முக்கியமான ஒரு காரியமாக அமையக்கூடிய ஒரு காரியம் தான் செய்து விசுவாசம் அதே போல அதுக்கடுத்து நாமளும் வந்து சில காரியங்களை செய்ய வேண்டியது இருக்கிறது ப்ராபப் சிக்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ்ல பார்க்கும் பொழுது ப்ராபப்ஸ் ஆறு ஆறுல பாருங்க ஆறு ஆறு ஆறுல நீதிமொழிகள் ஆறு ஆறு அதை பார்த்தீங்கன்னாக்க எறும்பு 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 பார்த்து ஆண்டு சொல்லியிருப்பார் எறும்புட்ட போய் கத்துக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோம்பேறியா இருக்காது போயிட்டு எறும்பு போயிட்டு க எறும்புட்ட எறும்புட்ட போயிட்டு உன்னோட வாழ்க்கையை பார்த்து கத்துக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சோம்பிருடைய கரத்தை வந்து கத்த வந்து ஆசை எதிர்க்க மாட்டார் அப்படின்னாக்க எறும்பு எறும்புட்ட போயிட்டு நீ கத்துக்க எறும்பு எவ்வளவு சுறுசுறுப்பா போகுது கோடை கால கோடை காலத்துக்கு வேண்டிய அது மாரி காலத்துக்கு வேண்டியது எல்லாத்தையுமே வந்து சேமித்து வைக்கும் வின்டருக்கு வேண்டிய காலத்தை மழை வர வேண்டிய காலத்தை எல்லாமே வந்து ஃபுட்டை வந்து அதை சேகரிச்சு வைக்கும் அதுக்கு அந்த அறிவு இருக்கு இது கொண்டு எறும்புக்கு பாருங்க உழைப்பு வந்து நம்மளுடைய காரியத்தில் என்ன செய்யணும் வேணும் இந்த எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு நமக்கு 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 பர்ஃபெக்டான அந்த ஸ்டடிஸ் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் ஒர்க்கு 
இதெல்லாம் வேணும் சாகுக்கிற ஜீவிதத்துல வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் வந்து சில காரியங்கள் என்ன செய்யணும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் அதுக்கு தனி தேவையான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இருக்கணும் ஆயத்த நேரங்கள் இருக்கணும் நிறைய காரியங்கள் இருக்கும் அப்போதான் வந்து என்ன செய்ய முடியும் ஆகுக்கிற ஜீவிதத்தை நம்ம வந்து இது பண்ண முடியும் அதே போல் உலக பிராமண காரியத்தை வெற்றியாக வருவதற்கு அதுக்குண்டான காரியத்தினுடைய அந்த தார்ப்பிடங்களாக இருந்து அதுக்கேற்றபடி வந்து அந்த செயல் வடிவத்தை கொண்டு நம்ம கொடுக்கணும் ஆன்ஸ் போல ஸோ அதோட சமூகத்தை வச்சு அதே போல வந்து நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அடுத்து ஒரு காரியத்தில் ஹெல்ப் பண்ண வேண்டியது காரியம் மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் ஒபீடியன்ஸ் யோசுவா ஆறு ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்னுலேருந்து இருபத்தோராம் வருஷத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கத்தி அவங்க எப்படி அந்த எ அந்த எரிய கோட்டையை வந்து வீழ்த்தினாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டர் என்னென்னலாம் கட்டி கட்டிட்டாரோ அதில் டீட்டெயிலாக இருக்குது யோசுவா ஆறு ஒன்னுலேருந்து இருபத்தொன்னு எடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆண்டர் சொன்னால் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக செய்வாங்க அவ்வளோ ஒபீடியன்ஸ் ஒன்றுமே வந்து இல்லை எதுவும் வந்து கீழ்படுதல் கிடையாது ஃபுல் ஒபீடியன்ஸ் அந்த ஃபுல் ஒபீடியன்ஸ் வந்து அவங்க காமிச்சதுனால வந்து அந்த எரிகிய கோட்டையெல்லாம் வந்து ஈஸியாக வந்து விழுந்தது இவங்களோட ஒபீடியன்ஸ்னால ஆண்டவர் வந்து ஒரு தூதன் வந்து அனுப்புறார் நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சும்மா ஏதோ வந்து இவங்க வந்து சத்தம் போட்டு ஆர்ப்பரிச்சாங்க அப்படி எரிய கோட்டை விழுந்துச்சு அந்த வைப்ரேஷன்ஸ்ல விழுந்துச்சு அப்படின்னாக்கலாம் வந்து அதெல்லாம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாத காரியம் இவங்களோட ஒபீடியன்ஸ் இவங்களோட பிரைசன்ஸ் ஒர்ஸ் இப்போ வந்து என்ன செஞ்சு ஆண்டவருக்கு வந்து பெரியமா இருந்தது அதனால என்ன செய்தாரு ஆண்டவர் தம்முடைய தூதனானவரை வந்து அனுப்பி அந்த கோட்டைகளை வந்து தர தெரிய பண்ண வைக்கிறார் சிலவங்க சும்மா ரொம்ப பயங்கரமான இன்டர்பிரேஷன் தான் கொடுப்பாங்க அப்படி நடந்து போனாங்களாம் ஏழு முறை சுற்றி சுற்றி வந்தாங்களாம் அதோட வைப்ரேஷன் போக 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 என்ன செஞ்சா எரிய கோட்டையில வந்து விரிசல் விட்டுச்சான் அப்படிலாம் வந்து சொல்லிலாம் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதெல்லாம் வந்து அப்படிலாம் இல்லை பைபிள்ல நீங்க அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு தூதன் தூதன் வந்து நிற்பாரு அப்ப ஜோசவ கேட்பாரு நீ இந்த சைடா அந்த சைடான்னு கேட்பாரு அவரு பாரு எடுத்து பாருங்க அதெல்லாம் அப்படியே வந்து அந்த ஒபீடன்ஸ் இருக்குது ஒபீடன்ஸ் இருக்குனாக்கா ஆண்டவர் வந்து நமக்கு என்ன செய்வாரு தூதன்கள் வந்து அனுப்பு தூதர்கள் வந்து அனுப்புவார் நமக்கு புத்தாசைக்கு எந்த விதமான எரிய கூட்டம் இருந்தாலும் சரி அது தகர் தகர்க்க வைக்கப்பட்டு போகும் ஆண்டவர் நாமத்தை வகைப்படுத்தும் ஆனால் ஆண்டோட சொல்ல மாற்ற நம்ம வந்து கீழ்ப்படணும் ஆண்டோட கொடுக்க வேண்டிய அந்த ப்ரைஸ் ஓர்ஷிப் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் ஏழு நாள் கரெக்டாக நல்லா கொடுத்தாங்களே யார் எழுந்து முன்னாடி சேர்ந்தாக்கா வந்து ஆண்டோ வந்து யூதான் தான் சொன்னார் ஆமாம் யூதானாக்கா துதின்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ துதி முன்னாடி போகணும் எதாவது இருந்தாலும் சரி கஷ்டமான காரியம் வருதா கவலை முன்னாடி போகக்கூடாது ஒரி முன்னாடி போகக்கூடாது நம்மளோட பாருங்கள் முன்னாடி போயிடக்கூடாது துதி முன்னாடி போகணும் கடைசியாக மிக முக்கியமான ஒரு காரியத்தை குறித்து நான் வந்து முடிக்கலான்னு பார்க்குறேன் பிளிப்பியர்க்கு எழுதின அந்த வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் பிளிப்பியர் நான்கு இதெல்லாம் தெரிய பேசியர் பிளிப்பியர் பிளிப்பியர் நாலு ஆறுலேருந்து ஏழு நான் வாசித்து முடிக்கிறேன் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களில் ஸ்தோத்தனத்தோட கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதனாலும் தேவனை தெரியப்படுத்துங்கள் அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தனைகளையும் கிறிஸ்துவ சூக்களாக காத்துக்கொள்ளும் நீங்கள் இப்படி கடை கடை கடன் படிச்சீங்கன்னா ஒன்றுமே வழங்காது ஆனால் இது அருமையான மிக அருமையான வசம் வசனம் பொண்ணு எழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய வசனம் இது வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா செக்மெண்ட் செக்மெண்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு நல்லா வந்து புரியும் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதுன்னு ஆண்டவர் சொல்லிக்கிற ஃபர்ஸ்ட் இதில் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் அப்படின்னு என்ன செய்யணும் அந்த கவலையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எல்லாவற்றையும் குறித்து அந்த கவலையெல்லாம் எல்லாவற்றையும் குறித்து அதில் என்ன செய்யணும் விண்ணப்பமாக வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணு ரைட் இட் அஸ் பெட்டிஷன் டு காட் அது ஒரு விண்ணப்பமா எல்லாம் என்னென்ன கவலைப்படுறீங்க எழுதுங்க உங்களுடைய டைரியில் ஆண்டவரே இதுக்கெல்லாம் கவலைப்படுறேன் ஆண்டவரே என் மனைவி குறித்து கவலை இருக்குது ஆண்டவரே அவங்க ஹெல்த்தை குறித்து கவலை இருக்குது என் பிள்ளைகளை குறித்து கவலை இருக்குது அவங்க ஹெல்த்து சரியில்லை அவங்க ஹெல்த்தை குறித்து எனக்கு கவலை இருக்குது அவனோட ஸ்டடிஸை குறித்து கவலை இருக்குது என் ஹஸ்பண்டை குறித்து எனக்கு கவலை இருக்குது என் ஹஸ்பண்டோட ஹெல்த்தை குறித்து கவலை இருக்குது 
அவளோட ஒர்க்கை குறிச்சு கவலை இருக்குது அப்புறம் வந்து அவளுடைய ஹால் ஜீவத்தை குறிச்சு கவலை இருக்குது அப்ப என்னென்ன கவலை உலக புராண கவலை எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு நோட்ல என்ன செய்யணும் வந்து விண்ணப்ப படிவமா வந்து எழுதுங்க விண்ணப்ப படிவம் எழுதிருக்கீங்களா பெருநர் விடுநர் பெருநர்னா வந்து போடுவாங்க அது டூ அண்ட் ஃப்ரம் டூ அண்ட் ஃப்ரம் தமிழ்ல வந்து அழகா வந்து நம்ம போடுவோம் அனுப்புனர் பெருநர் அப்படின்னு போட்டு வந்து சப்ஜெக்ட் இதெல்லாம் போட்டு கீழே வந்து விண்ணப்பம் வந்து ஐயா அப்படின்னா வந்து எழுதுவோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா அது போல வந்து என்ன செய்யணும் விண்ணப்ப படிவத்தை வந்து எழுதி எல்லாவற்றையும் கொடுத்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை எப்படி எழுதுன்னு தெரியுமா ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் சோ அதை எவ்வளவு என்ன பண்ணணும் தெரியுமா கவலை எல்லாம் எப்படியும் செய்யணும் அப்படின்னு அப்படி ஸ்தோத்திரமா கன்வெர்ட் பண்ணுன்றாரு பிரைஸா கன்வெர்ட் பண்ணு அதுதான் ரகசியம் கவலை இருக்கிறது வந்து எழுதிச்சு அதை என்ன செய்யணும் அடுத்து வந்து அதை அப்படி வந்து அப்படி பிரைஸா பிரைசிங் பாயிண்டாவே கன்வெர்ட் பண்ணிடணும் கண்டவர் இந்த காரத்தை செய்தாலும் நன்றி செய்யாட்டி நன்றின்ற மாதிரி வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் ஆயிடணும் அந்த காரத்தை குறித்து அப்படியே வந்து அதை பிரைஸ் பாயிண்டா மாத்தணும் அப்படியே அதை வச்சு அப்படி வந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அந்த ஜபமா மாந்து மாத்தணும் கவலைப்பட்டிருக்கிற கவலைப்பட்டு இருக்கிற காரியத்தை வந்து விட்டுட்டு அந்த கவலைக்கு உண்டான காரியத்தை வந்து அப்படியே ஜெவமா கன்வெர்ட் பண்ணணும் வேண்டுதலா கன்வெர்ட் பண்ணி ஆண்டவருக்கு அதை தெரியப்படுத்தணும் பாருங்க இதுலயும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன செய்யறது உங்களுக்கு எரிக இருக்கிறது உண்மைதான் எனக்கு எரிக இருக்கிறது உண்மைதான் எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு விதமான எரிகைக்குள்ள வந்து ஆண்டவர் வந்து அனுமதிக்கிறாரு ஒரு விதமான கஷ்டங்கள் அனுப அனுமதிக்கிறாரு கவலைகள் வந்து வருகிறது ஆனா அதை நீங்கள் நான் எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்றோம் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது இருக்கிற உண்மைதான் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன செய்யணும் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரத்தை வந்து செலுத்தணும் ஸ்தோத்திரத்தை வந்து செல் செலுத்தணும் துதி முன்னாடி போகணும் ஒரு கவலை முன்னாடி போக கூடாது அந்த கவலைக்கு முன்னாடி என்ன செய்யணும் துதி முன்னாடி போகணும்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு அடுத்து வந்து அதுக்கு உண்டான ஜபம் வேண்டுதல் போகணும் முன்னாடி அது அப்படியே ஜெவமாவும் வேண்டுதலாக மாத்தி அதை தேவனுக்கு தெரியப்படுத்தணும் ஓ அப்ப என்ன அப்படின்னாக்க அடுத்து அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கு மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயத்தையும் உங்கள் சிந்தனைகளும் கிருத்தியத்துக்குள்ள காத்து கொள்ளும் அப்ப என்ன அர்த்தம்னாக்க அசுரஸ் நீங்க எந்த பொருளுக்காவது எதுக்காவது நீங்க எந்த காரியத்துக்காக கவலைப்பட ஆரம்பிச்சீங்கனாக்க முதல்ல பறிபோகிறது என்ன தெரியுமா தேவ சமாதானம் பறிபோகுது அப்படின்னு அர்த்தம் கவலை வந்துச்சுனாக்க ஃபெய்த்து போயிடும் ஃபெய்த்து போச்சுனாக்க வந்து அங்கே தேவ சமாதானம் போயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ரெண்டு கனி வந்து போயிடும் தேவ சமாதானமும் கனிகளில் தான் இருக்குது ஃபெய்த்தும் கனிகளில் தான் வந்து ஆண்டவர் எழுதி வச்சுக்கிறார் ஃப்ரூட் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் நீங்கள் எடுத்து பாருங்க கலாத்தியரில் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்தம் ஸோ கவலை வரும் பொழுது இந்த தேவ சமாதானம் போயிடும் ஆனால் இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன செய்யறீங்க அதை பிடிச்சி வந்து உட்காந்துட்டு அப்படியே கவலைப்பட்டு கவலைப்பட்டு வந்து ராங் எமோஷன்ஸ் வந்து பாடிக்குள்ளால உண்டாக்கி நோயினால வந்து அப்படியே மடிஞ்சு போயிடாத படிக்கு அந்த கவலைகளை எடுத்துட்டு நாம அதை குறிச்சு வந்து ஆண்டவர்கிட்ட வந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஜபத்தோடு கூட கூடிய அந்த வேண்டுதல் வந்து ஆண்டவருக்கு தெரியப்படுத்தும் பொழுது அதை ஜபமா கன்வெர்ட் பண்ணும் பொழுது அதை குறிச்சு ஸ்தோத்திரம் பண்ணும் பொழுது அதை ஜெப் அதை குறிச்சு வேண்டுதலாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும் பொழுது தேவனுக்கு அதை அப்படி தெரியப்படுத்தும் பொழுது அப்போ என்ன செய்யறது ஆண்டவர் இதை வந்து மேலாக ஒரு கண்ட்ரோலில் இருக்கிறாரு காடிஸ் இன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பிச் அண்ட் எவ்ரி சிங்கிள் திங் ஆஃப் அவர் லைஃப் ஒவ்வொரு சின்ன காரியத்தை குறித்தும் நீங்கள் நான் காணப்படுற காரியத்தை குறித்தும் ஆண்டவர் வந்து ரொம்ப கரிசனை உள்ளவராக இருக்கிறார் அதை அது மேலே அவர் ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்குது முதலாவது மறந்துடக்கூடாது நம்ம அவோட இமேஜ் ஒரு அழிஞ்சு போகக்கூடிய ஒரு காட்டு புஷ்பத்துக்கு அவ்வளோ உடுவித்து உடுத்து வித்து ஃபியூ ஹவர்ஸ் தான் ஆனால் அதை பாதுகாக்கிறார் அந்த ஃபியூ ஹவர்ஸ்லேயும் அவ்வளோ ஒரு எளி பூக்களுக்கு வந்து இருக்குது யோசனை பண்ணி பாருங்க சாலமுன் உடைய திரைச்சீலைகளில் அவனுடைய அரண்மனையிலிருந்து அந்த விளையாடி பெற்ற காரியங்களில் கூட வந்து அவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக வந்து வர்ணங்கள்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் தோற்று போனது அப்படின்ட்டு தான் அந்த ஒரு எழுதி வச்சுக்கிறார் அவங்களுக்கே அப்படி இப்படின்னாக்க அப்போ ஆண்டவருடைய 
நாமும் தரிக்கப்பட்ட ரட்சிப்பை பெற்றுக் கொண்ட அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொண்ட ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டோடு சமூகத்தை தேடும் அந்த வாஞ்சித்து தேடிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் கைவிற்று வரா அப்போ நம்ம அதை நம்ம அது சிந்தித்து பார்க்கணும் அப்படி வரும் பொழுது நம்ம இதை இந்த கவலை என்ன செய்யணும் ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதாலும் தேவனை தெரியப்படுத்தணும் அதை உட்கார்ந்துக்கிட்டு வந்து கவலைப்பட ஆரம்பிச்சோம்னாக்க என்ன சொன்னாக்க பிசாசுடைய அந்த டாட்டுக்கு வந்து இடம் கொடுத்துடணும் நினைச்சோம் பிசாசுக்கோ வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து விளையாடுவோம் அது அவனுடைய ரொம்ப ஒரு எளிமையான ஆயுதம் அதே போல் அது அவனுக்கு வந்து வல்லமையான ஆயுதம் கூட ஈஸியாக அட்டாக் பண்ணிடுவான் இதனால எல்லாத்துட்டையும் வந்து ஈஸியாக அந்த காரியத்தை குளி குளிச்சு போட்டு யாராச்சும் இடம் கொடுத்தாங்கன்னாக்க அதில் போட்டு அவனை அமிழ்த்தி அவன் மேலே உட்காந்துருவான் ஸோ அவனுக்கு அப்படி இடம் கொடுக்காதபடிக்கு துதிய முன்னாடி விடும் பொழுது துதி இடத்த யார் ஓடுவான் சாத்தான் ஓடுவான் ஸோ துதி எடுத்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் வெற்றி உண்டாகும் அந்த துதி எருகை கூட்ட விழணுமோ அங்கே துதி முன்னால் போகும் கீழ்ப்படுதல் இருக்கணும் கத்திரிக்க ஸ்தோதிரம் ஸோ இன்றைக்கு நாம் அப்படி செய்யும் பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாத நம்முடைய இருதத்தில் வந்து தங்கும் நம்முடைய சிந்தனைகளையே என்ன செய்யல ராங்காக அந்த எமோஷன்ஸுக்கு நெகட்டிவான தாட்சிகளுக்கு ஏன்னா உலகப்புறான மக்கள் அந்த கவலைப்பட்டு என்ன செய்கிறாங்க கடைசியில் வந்து ராங்கான சிந்தனைகளில் வந்து போய் தங்களோட உயிரை மாய்த்து கொள்ளுகிறார்கள் அதனால தான் பார்த்தோம் ரெண்டு குழந்தையர் ஏழு பத்தில் வந்து லவ்யத்துக்கும் என்ன செய்யறது மரணத்தை உண்டாக்குகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர்களை வச்சுக்கிறார் ஸோ உங்களுடைய சிந்தனைகளை கிறிஸ்து எச்சுக்குள்ளாக என்ன செய்ய காத்து கொள்ளும் அந்தபடியான ராங்கான எமோஷன்ஸ் ராங்கான எமோஷன்ஸ் நம்மளை தாக்காதபடிக்கு அழிவான பாதைக்கு நம்மை இட்டு செல்லாதபடிக்கு அங்கே என்ன காக்கும் தேவன் அருளுகிறதான அந்த தேவ சமாதானம் ஸோ முதலாவது அந்த கவலை குறித்து நம்ம வந்து ஜபம் பண்ணும் பொழுது என்ன கிடைக்குது இன்ஸ்டன்ஸ்டேனியஸா ஆண்டவர் நம்முடைய இருதயத்தை தேவ சமாதானத்தினால் நிரப்புறார் அப்புறம் அந்த கவலைக்கு உண்டான காரியத்தை வந்து என்ன செய்யறாரு ஆண்டவர் வந்து அதை பார்த்து போறார் அது செஞ்சாலும் ஆண்டவருக்கு மகிமை செஞ்சாட்டில் ஆண்டவருக்கு மகிமை செஞ்சா அது நமக்கு வந்து உண்மையில தேவை இருக்கு அது அதனால செஞ்சாருன்னு நிறுத்தம் செய்யலையா ஜெவம் பண்ணியும் வந்து அப்ப அதுக்கு அந்த அந்த ஜெவம் வந்து கேட்கப்படலும் அர்த்தம் கிடையாது அந்த விஷயம் வந்து நமக்கு தேவையில்லை அதனால அது நம்ம கர்த்தர் வந்து என்ன செய்தார் அது நமக்கு வாய்க்கப்படலும் அர்த்தம் அப்படித்தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டு பாசிட்டிவா எடுத்துக்கிட்டு என்ன செய்யணும் நம்மட ஆளுக்குற ஜீவத்துல வந்து முன்னோக்கி செய்யணும் ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் நம்ம வந்து நீ கவலைப்பட்டுட்டு உட்கார்ந்து இருந்தோம்னா என்ன செய்ய முடியாது ஆழ்கிற ஜீவத்துல எங்க பிரகாசிக்க முடியாது ஆழ்கிற ஜீவத்துல சில பாவங்களை வந்து சேர்ந்திருக்கலாம் வீழ்ந்து போயிருக்கலாம் அப்படியே வந்து விழுந்து கிடக்க கூடாது கவலைப்பட்டுட்டே இருக்கும் ஐயோ நான் அப்படி பண்ணிட்டேனே பண்ணிட்டேன்னு வந்து ஓகே சோ எந்திரிக்க நீ இருந்து இடத்த விட்டு எழுந்துரு தூசி உதறி விட்டு நீ எழுந்துரு உன் ஒளி வந்தது அப்படின்னு தாந்தவர் வந்து சொல்றாரு இன்னைக்கு எழுந்துரு நீ இருக்கக்கூடிய இடத்துல விட்டு எழுந்துரு நான் உன்னை பார்த்துக்கூடிய பாறுகள் வந்து வேற ஆண்டோர் நம்ம பார்த்து பார்க்கக்கூடிய பார்வைகள் நினைத்துக்கூடிய நினைவுகள் மிக உயர்வுகள் நாம என்ன செய்யறோம் நம்ம பற்றி ரொம்ப தாழ்வா நினைச்சு கவலைப்பட்டு உலக பிரதான காரத்துல என்டாங்கலாய் அப்படியே வந்து குமைந்து போயிடுறோம் ரொம்ப வந்து கஷ் ஆயிடுறோம் ஆனா இங்கே ஆண்டவருடைய காரியங்களை வசனங்களை நம்ம அனுமதிக்கும் பொழுது அங்கே தேவ நமக்கு வந்து வெற்றியை கொடுக்கிறவர்களாக இருக்கிறார் அந்த கவலைகள் எல்லாம் வந்து மாற்றி அங்கே தேவனாவும் அறியப்படும்படியான காரியங்களை அங்கே கொடுக்கிறார் இன்னைக்கு அந்த எரிய கோட்டை விழல அப்படின்னாக்க இன்னைக்கு எரிய கோட்டை பத்தி நம்ம வந்து பேச முடியாது ஆண்டோட நாவம் வந்து மகிழ்ச்சி பெற்றிருக்காது இன்னைக்கு ஆண்டவர் வந்து எப்படி எரிய கோட்டை வந்து அடிச்சாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அன்னைக்கு ஆண்டவர் அந்த எரிய கோட்டைகளை வந்து அந்த ஜனங்களுக்கு யோசு வழிநடத்து வந்து அந்த ஜனங்களுக்கு அன்றைக்கு அந்த எரியவின் கோட்டைகளை எல்லாம் இடுத்து தகர்த்தார் என்பது அன்றைக்கு இது அன்றைக்கு எவ்வளவு சாத்தியமோ அதை காட்டிலும் இன்றைக்கு ஆண்டோட ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டு மீட்கப்பட்ட உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எரியக்களையும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய எரியக்களை உலக பிரார்மன வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய எரியக்களை ஃபேமிலி லைஃப்ல இருக்கக்கூடிய எரியக்களுடைய கஷ்டங்களை பாரங்களை கவலைகளை துன்பங்களை துயரங்களை இன்றைக்கு ஆண்டவர் உடைச்செறிவது அதிக நிச்சயம் என்பதை நாம் இன்றைக்கு அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பெரியவானவர்களே கத்தோட நாமத்துக்கு மகிழ்வு உண்டாவதாக இன்றைக்கு கருத்தர் அவ்வளவு ஒரு அவ்வளவு ஒரு அக்கறையும் ஒரு கரிசலும் உள்ளவராக இன்றைக்கு நம்ம இது இறங்குகிறார் இன்றைக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம் 
இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் இன்றைக்கு நாம் உண்மையாகவே தேடுகிறோமா என்று சொல்லி நாம் நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் இந்த மாதிரியான காரியங்களை கஷ்டங்களை கவலைகளை மேற்கொள்வதற்கு உண்டான அந்த தேவ ஞானத்தை நாம் வந்து கேட்க வேண்டும் சாலமன் கேட்டதை போல கழுகுகளை போன்றதான ஒரு பலன் வந்து நமக்கு மூடத்தக்கதாக அந்த நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடியதான அந்த உடைந்து போன சிறகுகள் நம்மை பறக்க விட முடியாத விடுக்கு நம்மளே தடையாக இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியங்களுடைய அந்த சிறகுகள் நம்மிடத்திலிருந்து பீத்திரியப்படத்தக்கதாக தேவுடைய சமூகத்தில வல்லமை பெறத்தக்கதாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த கழுகுகளை போல காத்திருந்து தேவ சமூகத்துல தான் என்ன செய்ய முடியும் பொது பலனை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் அடுத்து ஆண்டவர் சொல்ற நீ கவலைப்படாத பலம் கொண்டு தடமனதாக இருந்து சொல்லிட்டு யோசுவா கிட்ட சொன்னது போல இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களையும் பார்த்து என்னையும் பார்த்து சொல்லுகிறார் இதற்கெல்லாம் காரணமாகிய அந்த விசுவாசம் இன்றை காலமாக நம்மிடத்துல பரவ வேணும்னு சொல்றார் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்தோம் இன்றைக்கு வந்து நம்ம இடத்துல ஒருவேளை அற்ப விசுவாசம் இருக்கும்னாக்க இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்மளை பார்த்து கடிந்து கொள்ளுகிறார் அற்ப விசுவாசத்தை விட்டுட்டு நம்மளுடைய நங்கூரத்தை என்ன பண்ணணும் ஏசு கிறிஸ்துவில் இன்றைக்கு நிலநாட்டத்தக்கதாக நம்மளுடைய நங்கூரத்தை ஏசு கிறிஸ்துவில் இன்றைக்கு நிலநாட்டத்தக்கதாக நம்ம கடந்து வருவோம் நங்கூரம் ஏசு கிறிஸ்துவில் இருக்கும் பொழுதுதான் அவர் கண்மலை அந்த கண்மலையில நங்கூரம் இருக்கும் பொழுது என்ன செய்ய முடியும் அங்க அசையாது என்ன வெள்ளம் வந்தாலும் இது வந்தாலும் சரி ஒண்ணு அசையாது நம்மளுடைய விசுவாசம் எங்க எங்க கட்டப்பட்டிருக்கணும் கண்மலை நம்ம கிறிஸ்துவில் கட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் மணல்ல கட்டப்பட்டுருச்சுனாக்க உலக வந்தது மணல் மணல்ல கட்டப்பட்டுருச்சுனாக்க வந்து அங்க வந்து அடிச்சு போயிடும் இருக்காது இன்னைக்கு கண்மலையில கட்டப்பட்டது தான் என்ன செய்யும் அதே அந்த ஸ்டாம் மலை விண்டு எதெல்லாம் வந்தாலும் சரி என்ன செய்யுது அப்படி தாங்கி நிற்கும் ஒருவேளை இன்னைக்கு வந்து உலக பாரங்கள் கவலைகள் துக்கங்கள் துன்பங்கள் துயரங்கள் நம்ம வந்து அப்படியே இந்த நம்மளுடைய அந்த வீட்டை கொண்டு அந்த வீட்டை கொண்டு போகத்தக்கதாக வந்து மோதத்தக்கதாக அலைகள் வந்து விழலாம் ஆனா இன்றைக்கு ஒருவேளை நீங்க நம்முடைய வீட்டை இன்றைக்கு கண்மலையாக கிறிஸ்துவன் இடத்துல கற்றிருப்போம் என்றால் நம்முடைய வீடு என்ன செய்யாது இன்னைக்கு அசையாது இன்னைக்கு அந்த ஸ்ட்ராங்ஸ் அந்த விண்டு அந்த கண்மலையில மோதும் பொழுது அவைகள் தான் தோற்று ஓடுமே ஒழிய நாம தோற்க மாட்டோம் ஏன்னா நாம எதற்குள்ளாக கட்டப்பட்டிருக்கிறோம் கற்றாக ஏசு கிறிஸ்துக்குள்ளாக கட்டப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த உணர்வு இன்றைக்கு நம்ம இடத்துல இருக்கட்டும் நாம் நம்முடைய காரியங்களை செவ்வனே சீர்தூக்கி செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் சோம்பேறித்தனம் இல்லாதபடிக்கு ஜபிக்கணும் சோம்பேறித்தனம் இல்லாதபடிக்கு ஆண்டருக்காக காரியங்களை செய்யணும் மனைந்து செய்யணும் உலக பிராமண காரியத்திலும் ஆவிக்குரிய ஜீவத்திலும் எவ்வளவுக்கெவ்வளோ நம்ம வந்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரோ நேரம் பார்க்காதபடிக்கு நாம் என்ன செய்யணும் அயராது உழைக்கணும் அந்த ஆண்டுகளை போல நம்முடைய பாட்டு நம்ம வந்து செய்யணும் ஆண்டு பார்த்து சொல்றாரு அப்படின்னாக்க உன் பாட்டு நீ செய்யி நான் உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன் ஓ கையில என்ன இருக்கிறத போடு ஆண்டவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லாம் வந்து செஞ்சாரா என்ன அப்படிலாம் ஒன்றுமே செய்யல மேஜிக் எல்லாம் ஆண்டவர் செய்யவே மாட்டார் எதிர்பார்க்கவே எதிர்பார்க்காது நீ ஆண்டவர்ட்ட மேஜிக் எல்லாம் பண்ணவே மாட்டார் ஆண்டவர் ஆண்டவர் மெஜிஷியன் எல்லாம் கிடையாது ஆண்டவர் செய்யறது அற்புதம் ஒன்னு கொண்டுதான் என்ன செய்வாரு அற்புதம் செய்வாரு ஓன்ட இருக்க கோலை வச்சுதான் அற்புதம் செய்வாரு ஓன்ட இருக்க வந்து மா என்ன அதை வச்சுதான் அற்புதம் செய்வாரு நம்முடைய பாட்டை நம்ம ஒன்று செய்வோம் அதே போல அந்த எரிய உள்ளத்தக்கதாக அவங்கள்ட்ட வந்து பிரைஸ் போர்ட்ஷிப் அந்த முக்கியமாக ஒப்பிடன்ஸ் இருந்தது அதை இன்னைக்கு வந்து ஆண்டவர்த்தில் கேட்டு பெறுவோம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக பிலிப்பியன்ஸ் நாலு ஆறுல இருந்து ஏழு வரைக்கும் பார்த்தது போல பிலிப்பியர் நான்காம் அதிகாரம் ஆறுல இருந்து ஏழு வரைக்கும் பார்த்ததை போல நாம வந்து அதுக்காக நம்ம செயல்படுவோம் ஒன்றை குறித்து கவலைப்படாத படிக்க துதிய முன்னாடி அனுப்புவோம் ஜபத்தையும் விண்ணப்பமா அந்த மாற்றி ஆண்டவர்கிட்ட சமர்ப்பிப்போம் அப்பொழுது என்ன செய்யும் இந்த கவலை நாள விட்டு போன அந்த தேவ விசுவாசம் நீண்டு நம்மிடத்துல வந்து நிறையும் அது நிறைஞ்சி நிறையிறதே என்ன செய்யும் நிறையிறதே வந்து ஒரு வெற்றியின் அடையாளம் இருக்கு ஆகவே இனி இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருடம் வரும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருடத்தினுடைய இந்த பாஸ்ட வெற்றியாய் நம்ம என்ன செய்யலாம் ஆண்டு சமூகத்தில் முழங்கலாம் கத்தருக்கு மகிழ்வு உண்டாதாக கத்தர் இந்த வசனங்களினால நம்ம ஆசிர்வதிப்பாராக யாவருக்கும் யாவருக்கும் தேவ நன்மையாகவே இருக்கிறார் யாவருக்கும் தேவ நன்மை செய்யவே காத்து கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய பாதத்தில் இறைஞ்சி மன்றாடுவோம் எங்களை நேசிக்கிற அன்பின் பரலோக தந்தையே இந்த ஜெகப்பிள்ளைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் 
நம்முடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் நல்ல ஈவுகளை கொண்டது ஆசிரியத்திற்காக நன்றி ஆண்டவரையும் உங்களுடைய தேவ சமூகத்தில் நாங்கள் அதிகமாய் வளர ஆண்டவரை மக்காய் பாடுபட ஆண்டவரை கேட்ட சத்தியங்கள் பிரகாரமாக நாங்கள் நெருக்கங்களுக்கு கிருபி தாரும் உங்களுடைய நாமத்தை வகைப்படுத்த கிருபி தாரும் தொடர்ந்து நிறைங்களை பலப்படுத்தும் ஆசிர்வதியும் உங்கள் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஏசு கிருஷ்ண நாமத்தில் கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம் பிதாவே ஆமே ஆமே
அடித்து உயரே எழும்பிடுவார் 